Assalamualaikum shawai ke. Hey, kya mana chhu tumra shawai? Ah, aise sir manush jhon hoy to test pori kha cholte sa onay keer, onay ke besto karo karo hoy to test pori kha sheshad dige. To aaj ke amader ICT class, ICT class tenet, ah the most easiest subject. Hai na most easiest easiest subject. Bola jai to shawai kya mana chhu? Easiest subject ter easiest class aaj ke. Hai na onay keer kaise jodi is topic ter onay kothin mona hoy. तो ये टॉपिक टेक आज के शाहोस बनाने और जोन में यहाँ आमदर आशा आर की बोल सिलाम क्लासे बा सॉरी क्लासे तो आशुले ना आमदर शीक बोझित बो फेसबुक ग्रुप है बोल सिलाम जी आज के टा बोमा फटना होगे तो एक्चुअली बोमा फटना होगे आज के ठीक है सर बोमा माने एक्चुअली बोमाई बोमाई फटना होगे ना � तार पर होलो मेहदी हसन नामीरा भूया तार पर होते हैं डू स्टडी आलपोनाक तार मून अच्छा आपी पाल तार पर होते हैं जाकिर सिद्धि कुमार शौरकर अच्छा मैं देखते से पश्चात मध्य से फेसबुक पे ज्वाइन करते तामी मिक्बल अच्छा आमी तो खूबी लाकी तार मैंने तामी मिक्बल आमर क्लास देखते से ओके भाई क्रिकेट तार पर होते बिष्टि, तार पर शोमा, तार पर तामन्ना, अमेकन आरोधिक ची निराप ज्वाइन कोर्स से आमदेश साथे मेधिया सान, अच्छा बोले ची भाई अस्तला मुअलेकुम, लॉक्को जीबे फाइव ए कोर्स ओरिएंटेशन क्लास हो बे ना, ओरिएंटेशन तो आमदेश होएगे से, तो तो मदेश आप तो तो जी क्लास गुला कोर्टे सो इटा शोभर तेजी निश्चित गुला ऐसा ले हमने तो हमारे शाम ने आना चेस्ट टेक उठी तो तुम्हारे जो तो पारो वीडियो टेस्ट शेयर दाव तो हमारे फ्रेंड्स दर के बोलो जरा तुम्हारे फ्रेंड रहा से तारा हो जब तो हमारे इस कस्ते के ऊपर कट्टा पाई अच्छा अम्मी आरो देख सी जेहना ज्वाइन कोर्स से होते हैं हमारे � हाँ यूट्यूब पे जाते हैं तो तुमरा अनेक जगह थे कि यामी देखते हैं जो ज्वाइन कोर्स हमारे साथ हैं तो शिशिर इस्लाम ज्वाइन कोर्स हो मिफ्ता हुल जन्नत बाबलू ज्वाइन कोर्स है सामीर ज्वाइन कोर्स है शाहरियार ज्वाइन कोर्स है बोईशा की ज्वाइन कोर्स है है ना अच्छा तो आमी को भी खुशी तो � प्लस शॉर्टे तो हमरा क्या हमने जिन्हें जिगुला मोने रख बा फिर एक टेक्निक बोले दी बो प्लस प्रैक्टिकली करो देखा बो जब की भावे इकने पावर पॉइंट जिन्हें जिगुला हमरा कोटते हैं ठीक है सर तो हमारे शब्द प्रिपेयर्ड एवं अनेक पोल क्वेश्चन असे अनेक बोर्ड क्वेश्चन असे माध्यमसा बोर्डेर प्रश्नों असे ह I will prove it in in my class today. ठीक है ना? सर S S C twenty five दर जो नो कि एक ओन regular free class हो बे हैं। आप आता तो regular ही चलते से free class। अच्छा। हम्म? ना camera people लगा था। अच्छा। तो आशो। चलो शुरू करी देले। आशो। तो हमरा क्यों बात दी बो ना? आर class के मध्य मध्य तो हमारे कस्ते के अंदर में किचु question and answer चाहिए बो। तो हमारे के अंदर दो question and answer दी था हो बे। कोनो भावे ही प्रश्न का आंसर भूल दे वा जावे ना जेको जन भूल दे वे गुला नाम पढ़ो जेको जन भूल दे वे गुला नाम पढ़ो ताले किन्तु मानित जो थक में ना ठीक है सर सो बी केयरफुल अच्छा शोई टा हमार पोरी चोई जरा एक दो मिनट चीनो ना तो ये जे ये टा होते हैं हमार पोरी चोई आ मिसाइड पोर्सी देखो तुमरा वहाँ के टू बोलो किन्तु तुमरा शंभव तो 2035 एर बैच ना कि आमी तो आज के पोस्ट दिसी लाम 2000 पौधे रिश्ली के ना कि पोचीश हमरा कौन बैचर क्लास नीचे आ चुला है ना कि तुमरा बोलो तुमरा कौन बैच ओरे शोर बोना बोलते सर ना सर हमरा तो पोचीश बैच हैं तो धोल लाम तुमरा दोष बस रह होय तो एक है ना होय तो ऑनलाइन है। आम्रा पार्वो तो ये जिनिस टा जे दस बच्चों को पोरे हो जनो ये पोषित बैच आम्र मोने थके जे तो मधेश ते देखा हुई सिलो 
হয় অনলাইনে না হয় অফলাইনে ইনশাল্লাহ দেখা হবে তোমাদের সাথে আচ্ছা আসো তো আজকে আমাদের শেখার টপিক এইটা এটা যে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ব্যবহারের গুরুত্ব এবং তার কৌশল এই জিনিসটা তো প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার দেখছি কোনো দিন দেখি তোমাদের কাছে জানি আগে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার কি আমরা দেখছি কোনো দিন প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার হ্যাঁ এই যে তোমাদের যাতে আমি পড়াই এই যে এই জিনিসটা দেখতেছো ভাইয়া এটাই হইতে স্যার প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার আমি তোমাদের প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারে পড়াই ঠিক আছে এই যে আমি এখানে লেখালেখি করি এখানে তোমরা অনেক ছবি দেখতে পাও অনেক লেখা দেখতে পাও এই সব কিছুই হচ্ছে আমাদের প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার যার নাম কি পাওয়ার পয়েন্ট এই প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারটার নাম পাওয়ার পয়েন্ট আচ্ছা তোমাদের মধ্যে অনেকের একটা প্রশ্ন আছে আমি একটু প্রশ্নটা উত্তরটা সুরাহা করে দিই আগে নয়তো তোমরা অনেকেই ডাউট ফিল করতে পারো সেটা হচ্ছে ভাইয়া আসলেই কি আমাদের পরীক্ষা এপ্রিল মাসে হবে কি না এখনো পর্যন্ত যতটুকু নিউজ পাইছি নিউজটা ট্রু যে তোমাদের পরীক্ষা এপ্রিলের মাঝামাঝি হওয়ার একটা সম্ভাবনা আছে তো আমি বলবো যে তোমরা পরীক্ষা কবে হবে এই চিন্তা আপাতত বাদ রাখো আমি বলবো তুমি ধরে নাও যে তোমার পরীক্ষা ধরো ফেব্রুয়ারিতে শুরু হবে তুমি এটা ধরে নিও এগোতে পারো নো প্রবলেম বিকজ আমরা তোমাদের লক্ষ্য জিপিএফআই প্রোগ্রামে যেভাবে প্রিপেয়ার করব তাতে তোমার ডিউ টাইমেই সিলেবাস শেষ হবে এবং এবং তোমরা পরীক্ষাও দিব মডেল টেস্ট এগুলো খুবই জরুরি এগুলো খুবই জরুরি কিন্তু মডেল টেস্টটা দেওয়া কেউ বাদ দিব না ওকে মডেল টেস্ট দেওয়া কেউ বাদ দিব না আচ্ছা এখন আসো তোমাদের এই চ্যাপ্টার এটা হচ্ছে পঞ্চম অধ্যায় তোমাদের বইয়ের পঞ্চম অধ্যায়ের একটা টপিক আজকে আমরা পড়াবো তো অধ্যায় পাঁচ এখানে আসলে তিনটা টপিক আছে আমাদের টোটাল তিনটা প্রথমটা হচ্ছে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন ঠিক আছে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এইটা আছে তারপরে এই বই আমাদের আছে হচ্ছে অ্যাডোবি ফটোশপ এবং এই জায়গাগুলো আমাদের খুব কঠিন লাগে সমস্যা নেই লক্ষ্য জিপি ফাইভের ক্লাসে আমরা এটারে ডাল ভাত বানাবো আমরা এটারে ডাল ভাত বানাবো আমরা এটাতে দিয়ে দেখব যে কিভাবে এটা মানুষের চুলের কালার চেঞ্জ করে ফেলা যায় ঠিক আছে কোর্সের মধ্যে আমরা বায়োলজির টিচারদের চুলের কালার চেঞ্জ করব ইচ্ছা আছে বাদ বাকি দেখা যাক আগে থেকে একটু স্পয়লার দিয়ে রাখলাম তারপরে থার্ড নাম্বার আমাদের আছে হচ্ছে অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর অ্যাডোবি ইলাস্ট্রেটর এই তিনটা টপিক আমাদের এই চ্যাপ্টারে আছে তো সেই তিনটা টপিকের মধ্যে আজকে আমরা পড়ব এইটা পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন এইটা হচ্ছে আমরা আজকে পড়ব মেইনলি তো আমি তোমাদেরকে যেই সফটওয়্যারে এখন এই যে লিখে লিখে পড়াচ্ছি এটাও পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনেই পড়াচ্ছি তোমাদেরকে ঠিক আছে এখানে আমি তোমাদেরকে পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনই পড়াচ্ছি তোমরা আগেও পড়ছো অবশ্যই কিন্তু দেখো এখন যখন আমাদের রিভিশন হবে এই টপিকটার তো তখন আমরা লক্ষ্য জিপি ফাইভে তোমাদেরকে যেভাবে পড়াবো আজকে এখানে সেভাবেই তোমাদেরকে পড়ানো হবে ঠিক আছে এখানে ঠিক সেভাবেই পড়ানো হবে এবং ধরো একদম রিসেন্ট ইয়ারের বোর্ড কোয়েশ্চেন যেগুলো চব্বিশ তেইশ এই জায়গার বোর্ড কোয়েশ্চেনগুলাই সলভ করানো হবে অ্যান্ড দেখো ইট ইস মাচ মোর ইজি তোমার কাছে মনেই হয় না যে এইগুলা খুব ডিফিকাল্ট ব্রাদার এইগুলা খুবই ইজি ওকে আচ্ছা এখন আসো সামনে দিকে যাই তো আমাদের প্রেজেন্টেশন তৈরিতে যে সকল সফটওয়্যার ব্যবহার হয় তাদেরকে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার বলে প্রথম কথা আমাদের প্রেজেন্টেশন তৈরিতে যে সকল সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় তাদেরকেই বলে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার তো এরকম অনেকগুলো প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার আছে অনেকগুলো প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার আছে তার মধ্যে এখানে কয়েকটা এক্সাম্পল দেওয়া যেমন মাইক্রোসফট কোম্পানির পাওয়ার পয়েন্ট ঠিক আছে এইগুলা কিন্তু সব প্রেজেন্টেশন 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 সফটওয়্যারের উদাহরণ ঠিক আছে এই সবগুলাই প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারের উদাহরণ যেমন মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট এটা একটা প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার গুগল স্লাইড এটা একটা প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার এছাড়া আরও আছে পিকাসা ঠিক আছে পিকাসা এটা একটা প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারের নাম তো এরকম অনেক প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার আছে ঠিক আছে তো তাদের মধ্যেই তিনটা নাম আমরা আপাতত একটু জেনে রাখি কখনো না কখনো কাজে লেগে যাইতে পারে তো মজার ব্যাপার হইতেছে ফর্চুনেটলি পিকাসা এইটা আমি নিজে ছোটবেলায় ব্যবহার করছি আমি নিজে জানতামও না যে এটা নাকি প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার আমি নিজেই জানতাম না ঠিক আছে এটা আমি নিজেই জানতাম না যে এটা একটা প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ওকে আচ্ছা 
দেন এখন আসো আমরা প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারে এবার শুরু করি মেইন পড়া তা আমি তোমাদেরকে এখানে কিভাবে পড়াবো সেটার ব্যাপারটা একটু বলি ঠিক আছে এখানে কিভাবে পড়াবো সেটার ব্যাপারটা একটু তোমাদের সাথে আগে খোলাসা করি বলে নিই যে কিভাবে পড়ানো হবে প্রথমে হচ্ছে তোমাদের মেইন বই যেটা সেই বইয়ের থেকে এম সিকিউ তে আসার মতন আসার মতো গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো পড়ব ঠিক আছে গুরুত্বপূর্ণ লাইনগুলো পড়ব প্লাস তার সাথে যুক্ত হবে আমাদের কিছু বেসিক কনসেপ্ট এই জায়গায় তার সাথে যুক্ত হবে কিছু বেসিক কনসেপ্ট প্লাস তার সাথে আমরা করে দেখব জিনিসটা প্র্যাকটিক্যালি কিরকম হয় সেরকম আর তার সাথে আমরা সলভ করব বোর্ড প্রশ্ন ঠিক আছে তার সাথে আমরা সলভ করব বোর্ড কোয়েশ্চেন্স তো এইটুকু যদি তোমাদেরকে সলভ করাইতে পারি পুরো বইয়ের থেকে আসা গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নে বা লাইন যেগুলা সেইগুলা তারপরে বেসিক কনসেপ্টটা পড়ব তারপরে প্র্যাকটিক্যাল তারপরে বোর্ড কোয়েশ্চেন ঠিক আছে এইভাবে যদি পড়তে পারি তাহলে ড্যাম শিওর যে আমরা পরীক্ষায় আইসিটির এম সি কিউতে পঁচিশে পঁচিশ পাবো পঁচিশে পঁচিশ পাবো ড্যাম শিওর পরীক্ষার এম সি কিউতে আমরা পঁচিশে পঁচিশ পাবো ওরা কি দেখতে পাচ্ছে আমাকে ঠিকঠাক আচ্ছা আচ্ছা ওকে তো এইটা হচ্ছে আমাদের এখন বেসিক টার্গেট এখন পর্যন্ত টার্গেট এইটা তো গত বছরও ধরো আমরা এই স্টাইলে পড়াইছিলাম মোটামুটি এবং তোমরা আমাদের সাকসেস রেট দেখছো বা আমরা আমাদের স্টুডেন্টরা ধরো পরীক্ষার পরে বিভিন্ন টাইপের তাদের রিভিউ জানায় বা কীরকম কমন পড়ছিল মডেল টেস্টের প্রশ্নগুলো থেকে সে সম্পর্কেও তোমরা চাইলে আমাদের ফেসবুক পেজ বা ইউটিউবে বিভিন্ন ভিডিও আছে সেগুলো দেখতে পারো তাহলে তোমরা বুঝতে পারবা যে আমরা ঠিক যা যা দিই এখানে যা যা পড়াই ক্লাসে কিংবা আমাদের মডেল টেস্টের প্রশ্নে যা যা আছে সেইগুলার বাইরে প্রশ্ন হওয়ার কোনো সম্ভাবনাই নাই সেগুলোর বাইরে আসবে না তোমরা শিওর থাকবো সেগুলোর বাইরে আসবে না তুমি শিওর থাক নাথিং টু ওরি অ্যাবাউট ইট তো এই বিশ্বাসটা রাখতে হবে আমাদের ওপর এই বিশ্বাসটা তোমাকে রাখতে হবে রাখলে আমরা তোমাকে বলতেছি তুমি এইটা পাবা তুমি যদি তোমার বিশ্বাসটা আমাদের উপর রাখো তাহলে আমি তোমাকে বলতেছি এটা তুমি পাবা পঁচিশে পঁচিশ ঠিক আছে পঁচিশে পঁচিশ আর ধরো মোটামুটি আইসিটিতে এ প্লাস পাওয়ার জন্য আইসিটিতে এ প্লাস পাওয়ার জন্য পঁচিশের মধ্যে পনেরো পেলেই হয় পনেরো পেলে হয় পনেরো হচ্ছে লোয়েস্ট পনেরোর কম পেলে তুমি অবশ্যই আইসিটিতে এ প্লাস পাবা না বাট তুমি যদি মোটামুটি সতেরো আঠারো নিশ্চিত করতে পারো তাইলে ও এ প্লাস হয়ে যায় তবে সেফ হচ্ছে পঁচিশের মধ্যে অ্যাটলিস্ট বিশ পাওয়া এটা হচ্ছে সেফ আমাদের স্টুডেন্টরা কত পাই এটা আমাদের স্টুডেন্টরা পাই এটা এটা থেকে এক মার্কও আমাদের কম আসা উচিত না ঠিক সেভাবেই পড়াবো যে তুমি পঁচিশের মধ্যে পঁচিশই পাবা তোমাদেরকে ওইভাবেই প্রস্তুত করা হবে ঠিক আছে তুমি এইটা আবার সন্দেহের চোখে দেখো না যে আল্লাহ নাম্বারটা পঁচিশে পঁচিশ হ্যাঁ আইসিটি সাবজেক্টটা এরকম যে এখানে পঁচিশে পঁচিশ পাওয়া পসিবল ঠিক আছে আমরা কোনোভাবেই এই জায়গা থেকে সরবো না চলো এখন আমরা মেইন এখানে শুরু করি প্রথমে বলেছে যে সভা সেমিনার সিম্পোজিয়াম কর্মশালা সেমিনার সিম্পোজিয়াম হচ্ছে ধরো অনেক সময় স্কুলে আমাদেরকে ডেকে নিয়ে যায় যে আসো আজকে একজন খুব জ্ঞানীগুণী ব্যক্তি তোমাদের সামনে অনেকগুলো কথা বলে বক্তৃতা দিবে বাট আমরা আসলে কখনো স্কুলের জন্য যাইতাম না আমরা যাইতাম জানি যে ওইখানে যে যদি এক ঘন্টা ধরে ওই বক্তব্যটা শোনা হয় তারপরে সুন্দর একটা নাস্তা দেয় তা আমরা ওই জন্য যাইতাম তো সেইটা হইতেছে এই সেমিনার সিম্পোজিয়াম তারপর হচ্ছে কর্মশালা প্রায় সেম তবে কর্মশালাটা হাতে কলমে ধরে অনেক কিছু শেখায় যেগুলোকে ওয়ার্কশপ বলে ইত্যাদিতে কম্পিউটারের সাহায্যে আকর্ষণীয় এবং কার্যকরভাবে তথ্য উপস্থাপন করার জন্য প্রধানত প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার ব্যবহার করা হয় যেমন পাওয়ার পয়েন্ট পিকাসা ইমপ্রেস আমরা দেখলাম আর একটা প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারের নাম সেটা হচ্ছে ইমপ্রেস তো ইমপ্রেসও একটা প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারের নাম পাওয়ার পয়েন্ট হচ্ছে মাইক্রোসফট অফিসের অন্তর্ভুক্ত একটা জনপ্রিয় সফটওয়্যার এই যে যেই লাইনগুলা এই যে দেখো হলুদ রং করা এইগুলো তোমাকে মনে রাখতে হবে বা যে শব্দগুলো হলুদ রং করা এগুলো মনে রাখতে হবে এই উদাহরণগুলো মনে রাখতে হবে যে পিকাসা ইমপ্রেস পাওয়ার পয়েন্ট গুগল স্লাইড এই সবই হইতেছে আমাদের একটা প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার বা অ্যাপ্লিকেশনের নাম এই যে বলেছে এই সফটওয়্যারগুলোকে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার বলা হয় ঠিক আছে এই সফটওয়্যারগুলোকে বলা হয় প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার তাহলে এখানে কিন্তু আমরা আরেকটা নাম পেলাম এক্সট্রা ইমপ্রেস 
তো আমরা এখানে এই নামটা লিখে রাখি যে আমরা আরেকটা পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ইমপ্রেস তাহলে আমরা চারটা প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যারের নাম জানছি ঠিক আছে একটা হচ্ছে এম মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট একটা হচ্ছে গুগল স্লাইড একটা হচ্ছে পিকাসা একটা হচ্ছে ইমপ্রেস এই চারটা নাম আমরা মনে রাখবো এই চারটা নাম অবশ্যই আমরা মনে রাখব ঠিক আছে এই চারটা নাম আমরা মনে রাখব তো দ্যাটস ইট এরপরে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার এটা জানলাম এরপরে আসো প্রথম একটা পোল কোয়েশ্চেন তোমরা অ্যান্সার দিবা আমাকে বলেছে নিচের কোনটি প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার দেখো চারটা অপশন দেওয়া আছে দেখি চারটা অপশন দেওয়া আছে বলেছে প্রেজেন্টেশন সফটওয়্যার হচ্ছে পিকাসা বিজয় এক্সেল এম এস ওয়ার্ল্ড তাই তোমরা অ্যান্সার করো এখানে কোনটা আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার তোমাদের কাছ থেকে দেখতে যাচ্ছি আচ্ছা ওকে আমি দেখছি শাহাদাত হোসেন নীরব অ্যান্সার দিয়েছে আচ্ছা তারপর আমি দেখছি জৌকির অ্যান্সার দিয়েছে তারপর হচ্ছে তাসলিমা ইসলাম তানহা অ্যান্সার দিয়েছে নাফিজান জম অ্যান্সার দিয়েছে এই পাশে অ্যান্সার আসছে না কেন ফেসবুকের ইয়েতে ওকে জোস আচ্ছা আমি দেখছি ফেসবুক আছে ফাইজা ইসরাত তারপর হচ্ছে ফাইজা টয়া তারপর হচ্ছে সামির জাবেদ আফরা হানিফ তাসফিয়া তারপরে এদিকে আমি দেখছি হানিয়া আমির আমার ক্লাস করতেছে এটি কি আসলেই ট্রু তারপরে আমি দেখছি নিশা বড়ুয়া কামাল আহমেদ পারভেজ সরোয়ার হোসেন তারপর আশিক টেকনোলজি তারিন তারপর হচ্ছে তাহামিদ সানোয়ার হোসেন মিশু আজহারুল হক সাইফেকি এর নাম দেখছি আমার নামের সাথে মেলে আচ্ছা জোস অ্যান্সার হচ্ছে পিকাসা তাই না আমরা একটু আগে এই নামটা দেখলাম তাহলে এই নামটা মনে থাকবে পিকাসা পিকাসা নামটা আমরা মনে রাখবো ক্লাসের শেষে আর একবার মুখস্থ হয়ে যাবে ঠিক আছে ক্লাসের শেষে আর একবার মুখস্থ হয়ে যাবে চলো এবার সামনের দিকে যাই আবার সামনে পোল কোয়েশ্চেন আসবে আবার সামনে পোল কোয়েশ্চেন আসবে তো যা যা পড়াচ্ছি ভালো করে দেখো যাতে সামনের পোল কোয়েশ্চেন সবাই কারেক্ট অ্যান্সার দিতে পারো ওকে ফেসবুকের ইয়ে আসতেছে না আচ্ছা তো প্রথম অংশ পড়ি এখানে তিনটা লাইন দিছি তোমার বই এখানে অনেক লাইন দিয়া তোমার বই হিজি বিজি হিজি বিজি মেলা লাইন দেওয়া আছে তোমার বই এখানে অনেক লাইন দেওয়া আছে তো এখানে আমি তিনটা লাইন নিছি যে প্রেজেন্টেশনের এক একটি অংশকে স্লাইড বলে এই লাইনটা মনে রাখতে হবে ঠিক আছে তারপরে কি বলছে মাইক্রোসফট ওয়ার্ডের মধ্যে একটি ফাইলে অনেকগুলা পৃষ্ঠা থাকে তেমনি একটি প্রেজেন্টেশনেও অনেকগুলা স্লাইড থাকে ঠিক আছে সেই এক একাধিক স্লাইড বিশিষ্ট পৃষ্ঠাকে বলে একটা হ্যান্ড আউটস একাধিক স্লাইড বিশিষ্ট পৃষ্ঠাকে বলে একটা হ্যান্ড আউটস তারপরে বলেছে পরিকল্পিতভাবে একটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তৈরি করার জন্য একটা খসড়া তৈরি করে নিতে হয় এই খসড়ার নাম হচ্ছে স্লাইডের লে আউট এই খসড়ার নাম হচ্ছে স্লাইডের লে আউট এই তিনটা কথাকে সামারি করলে কি হয় একটু ভালো করে দেখো তিনটা কথাকে সামারি করলে হয় আমার একটা মেইন ফাইল থাকে মেইন ফাইল প্রেজেন্টেশন একটা মেইন ফাইল থাকে এই মেইন ফাইলকে কি বলে প্রেজেন্টেশন स्लाइडर मध्य तुम चाहले पैंतरिशाई বা আরও তার থেকে কম সংখ্যক কিছু স্লাইড নিয়ে বানাইতে পারো হচ্ছে একটা হ্যান্ড আউটস ঠিক আছে হ্যান্ড আউটস হ্যান্ড আউটসে পঁয়ত্রিশটা স্লাইডও থাকতে পারে তিনটা স্লাইডও থাকতে পারে তিনটা স্লাইড পঁয়ত্রিশটা স্লাইড দশটা স্লাইড যে কোনো সংখ্যক স্লাইড থাকতে পারে ঠিক আছে এটা হচ্ছে হ্যান্ড আউটস তাহলে হ্যান্ড আউটসে প্রেজেন্টেশন ফাইলে সবগুলো স্লাইড থাকবে হ্যান্ড আউটসে যে কোনো সংখ্যক স্লাইড নিয়ে করা যায় আচ্ছা এই হ্যান্ড আউটস কি নিয়ে তৈরি স্লাইড তাইলে এই হ্যান্ড আউটস আসলে অনেকগুলা স্লাইড নিয়ে তৈরি ঠিক আছে হ্যান্ড আউটস হচ্ছে অনেকগুলা স্লাইডের সমস্যা তাহলে অনেকগুলা স্লাইড মেনে হয় হ্যান্ড আউট হ্যান্ড আউটের সর্বোচ্চ ভার্সনকে বলে প্রেজেন্টেশন ফাইল প্রেজেন্টেশন ফাইলটাই হচ্ছে আমাদের মেইন ফাইল মেইন ফাইলে তোমরা দেখবা যে আমরা সবসময় বলি পিপিটি পিপিটিটা দাও পিপিটি 
এই সেই পিপিটি মেইন ফাইলটাকে বলে পিপিটি পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশন তাহলে একটা প্রেজেন্টেশন আসলে একটা মেইন ফাইল মেইন ফাইলে অনেকগুলো পাতা থাকে অনেকগুলো স্লাইড থাকে এই মেইন ফাইল বা প্রেজেন্টেশনের এক একটা অংশকে তাই বলে একটা স্লাইড কিছু সংখ্যক স্লাইড নিয়ে একটা হ্যান্ড আউটস তৈরি করা যায় আর এই স্লাইড বানানোর আগে স্লাইড বানানোর আগে আমাদেরকে দেখা যায় যে অনেক সময় আমরা লে আউট তৈরি করে নিই বা একটা খসড়া বানাই খসড়া খসড়া মানে রাফ খাতার মতন খসড়া মানে একটা রাফ খাতার মতন ঠিক আছে তো তখন দেখা যায় ওই রাফ খাতাটা আমরা বানাই নিলে আমাদের পরবর্তী স্লাইডগুলো বানাইতে অনেক সুবিধা হয় সুবিধা হয় ব্যাপারটা কীরকম একটু বোঝে দেখো ভাইয়ারা তোমরা আমাদের এই যে এতক্ষণ এতগুলো স্লাইড আমি পড়াইলাম এই যে একটা স্লাইড এইটা একটা স্লাইড এইটা একটা স্লাইড এইটা একটা স্লাইড আবার তার আগে আর একটা স্লাইড ছিল এইটা একটা স্লাইড দেখো ভাইয়া সব স্লাইডে আমি কিন্তু বানানোর সময় আলাদা আলাদা করে এই যে এইখানে এইটা এইখানে এই ছবি এইখানে এই ছবি আলাদা আলাদা করে বসায়নি এটা আমি লে আউট বানাই রাখছি যে যতগুলো স্লাইড আসবে এরকম আসবে যতগুলো স্লাইডই আসুক এই জিনিসটা ঠিক থাকবে যতগুলো স্লাইডই আসুক এই জিনিসগুলো ঠিক থাকবে এটাকেই বলে লে আউট আগে একটা লে আউট বানাই নিছি ঠিক আছে তো এই লে আউট অনুযায়ী পরে জাস্ট আমি লেখা অ্যাড করছি লেখা বদলাইছি এই জিনিসটাকে বলে স্লাইডের লে আউট তো স্লাইডের লে আউটের জন্য তোমাদের সামনে একটা এক্সাম্পল নিয়ে আসি স্লাইডের লে আউটের জন্য একটা এক্সাম্পল ভাইয়া প্র্যাকটিক্যাল করান করাবো প্র্যাকটিক্যাল করাবো দেখাচ্ছি একটু পরে দেখো এটা একটা চশমা এটা কি জিনিস এই দুইটা চশমার মধ্যে পার্থক্য কি বলো দেখি তোমরা বলো তোমাদের কাছে জিজ্ঞাসা করি এই দুইটা চশমার মধ্যে পার্থক্যটা কি দেখি বলো আচ্ছা তোমরা বলো এই দুইটা চশমার মধ্যে পার্থক্য কি দেখি তোমরা বলো আমাকে তোমরা তোমাদের অ্যান্সার শোনায় বলো বাকিটা আচ্ছা তারপরে বলতেছে স্যার আর নেটের সমস্যা হয়েছে আচ্ছা ওকে নো প্রবলেম ওকে ঠিক আছে আচ্ছা বসে স্যার একটা হচ্ছে ব্ল্যাক হ্যাঁ আর একটা সাদা সাদা আর কালা তাই না গরুর রং বেসিক্যালি আচ্ছা তো ভাইয়া তুমি ভাবো তো এই চশমার গ্লাসটা সাদা তাই না এই চশমার গ্লাসটা সাদা এটা পড়লে অনেক সময় ডাক্তারদের মতন দেখা যায় বায়োলজির টিচারদের মতন দেখা যায় এটা পড়লে এটা পড়লে বায়োলজির টিচারদের মতন দেখা যায় আর এটা খুলে যদি আমি এটা পড়ি যখন এই যে এটা পড়ি তখন একটু ফিজিক্সের টিচার বা একটু আইসিটির টিচারদের মতন দেখা যায় তো এই প্রত্যেকটা চশমা সেম ভাইয়া সেম জাস্ট গ্লাসের রং আলাদা প্রত্যেকটা চশমা সেম জাস্ট গ্লাসের রং আলাদা এই চশমার ফ্রেমটাই হইতেছে তার লে আউট চশমার ফ্রেমটা হচ্ছে লে আউট ক্ষেত্র বিশেষে এটারে টেম্পলেটও বলা হয় ক্ষেত্র বিশেষে এটাকে টেম্পলেটও বলা হয় টেম্পলেট এটাকে টেম্পলেটও বলা হয় তো এই টেম্পলেটে দেখো আমি জাস্ট গ্লাসের রং চেঞ্জ করে দিলে এই চশমা ভিন্ন হয়ে যাচ্ছে তাহলে ব্যাপারটা হচ্ছে এরকম গ্লাসের রং চেঞ্জ চশমাও চেঞ্জ ওকে বোঝা গেছে তাইলে এখন কি মোটামুটি একটু লে আউট বোঝা গেল যে আসলে চশমাও হইতেছে একটা লে আউট চশমার যে ফ্রেমগুলো এটাও লে আউট জাস্ট সাদা রং দিলে সাদা কালো রং দিলে কালা চশমা এই তো এটাই স্লাইডের লে আউট চলো এবার পরবর্তী পোল কোয়েশ্চেন তোমরা অ্যান্সার দাও হ্যান্ড আউটস কোনটা এখানে তোমাদের কাছ থেকে অ্যান্সার চাই দেখো হ্যান্ড আউটস হ্যান্ড আউটস যেটা আমাদের একটু আগে ইংরেজিতে লেখা ছিল এখন আমি তোমাদের কাছ থেকে জানতে চাই তোমরা কারেক্ট অ্যান্সার দিতে পারো কি না হ্যান্ড আউটস এটা কোনটা একটি স্লাইড একাধিক স্লাইডের লে আউট আচ্ছা আমি দেখছি শাহাদাত হোসেন নীরব তারপর হচ্ছে নাজরুল তারপর হচ্ছে নাফিসা আনজুম তারপর হচ্ছে নীরব শিরিন তারপরে আমি এদিকে দেখছি ফারজান হক দিনা জিহাদ ফারজান আহমেদ শিফাক তারপর হচ্ছে মিষ্টি খাতুন তারপর হলো তাসলিমা তানহা পারভেজ সৌরিয়া তারপর হচ্ছে জোবাইদা তারপর হচ্ছে নুরা তারপরে জয়দেব আমি দেখছি নামিরা ভুইয়া তারপর হচ্ছে শরীফ হাসান তারপর সাইফ আহমেদ তারপরে সাফি তারপরে হচ্ছে জামাল জকির তারপর হচ্ছে নাফিস মেহেদি হাসান সাইফ আহমেদ ওরে বাবা নজরুল ইসলাম ও আও লিমন আচ্ছা গুড আচ্ছা তাহলে সবাই দেখা যাচ্ছে যে পার্সো তাই না তাইলে এই একাধিক স্লাইডের আসলে এই যে লে আউট এই যে দেখো ভাইয়ারা এই যে যখনই খসড়া তখনই হচ্ছে লে আউট আর যখনই একাধিক স্লাইড যখনই একাধিক স্লাইড তখনই হচ্ছে হ্যান্ড আউট তাহলে খসড়া হইলে লে আউট একাধিক স্লাইড হলে হ্যান্ড আউট কবিতার মতন মনে রাখবা খসড়া হইলে লে আউট একাধিক ক্লাস একাধিক স্লাইড হলে হ্যান্ড আউট খসড়া হইলে লে আউট একাধিক স্লাইড হলে হ্যান্ড আউট আমি এভাবে মনে রাখতাম 
যে খসড়া হইলে লেআউট একাধিক স্লাইড হইলে হ্যান্ডআউট তাহলে এখানে আমাদের करेक्ट आंसर কোনটা অবশ্যই একাধিক স্লাইড ইজ দি करेक्ट आंसर পারা গেল তাহলে এই যে আমি যে নামগুলো পড়তেছি এই যে নামগুলো মুখস্থ হয়ে গেছে অলরেডি অনেকে আমি দেখি রাজিয়া आंसर কার্ড দিয়েছে বিলকিস ইমা তারপর হচ্ছে সামিউল ইসলাম জামিল তারপর এখন আসো পাওয়ার পয়েন্ট প্রোগ্রাম আমাদের কিভাবে খুলতে হয় আল্লাহ স্যার খুব কঠিন কাজ পাওয়ার পয়েন্ট প্রোগ্রাম খোলা খুব কঠিন কাজ খুব কঠিন খুব কঠিন কাজ প্রথমে কি করতে হবে স্টার্ট করতে হবে আল্লাহ স্টার্ট কোথা থেকে করে ভাই স্টার্ট কোথা থেকে করে কম্পিউটার স্টার্ট বাটন চাপ দিতে হয় নাকি না রে ভাই কম্পিউটারে একটা স্টার্ট মেনু থাকে কম্পিউটারে তো স্টার্ট মেনুতে চাপ দিলে সেখান থেকে মাইক্রোসফট অফিস সেখান থেকে পাওয়ার পয়েন্ট ভাই খুব কঠিন জিনিস খুব কঠিন জিনিস এত কঠিন আগে কোনোদিন হয়নি ধরো একজন আমাকে সেদিন এসে বলতেছে ভাই বায়োলজি পরীক্ষা কোপাই দিয়ে আইছি কোপাই দিয়ে আইছি ভাই কোপাই দিয়ে আইছি পুরো বাট অ্যাকচুয়ালি কি করছে জানো আসলে পরীক্ষার পরে পরীক্ষা এতটাই খারাপ দিছে যে পরীক্ষার পরে আসলে বায়োলজি বইয়ের উপর কোড়াল দিয়ে কোপাইছে খানিক মনের রাগ মিটানোর জন্য তো ঘটনা তাই এই অল প্রোগ্রামে যে পাওয়ার পয়েন্ট কেমন ওপেন করতে হয় এটা খুব সহজ কিন্তু আমরা এই ভাবে মনে রাখব যে স্টার্ট অল প্রোগ্রাম মাইক্রোসফট অফিস পাওয়ার পয়েন্ট মনে থাকবে স্টার্ট অল প্রোগ্রাম মাইক্রোসফট অফিস পাওয়ার পয়েন্ট আচ্ছা আমি এটা একটু ভিন্ন ওয়েতে তোমাদের মনে রাখার টেকনিক বলি ঠিক আছে দেখো একটু ভিন্ন টেকনিকে মনে রাখার ট্রাই করি অ্যাম্প মনে রাখবা স্যাম এই কথাটা মনে রাখবা যে মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট প্রোগ্রাম খোলা মানেই স্যাম্প করা মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট খোলা মানেই স্যাম্প করা স্যাম্প করা কি স্টার্ট অল প্রোগ্রাম মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট মনে থাকবে স্টার্ট অল প্রোগ্রাম মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট এই স্যাম্প দিয়ে মনে রাখবা স্যাম্প হুম আইসি তো সিম্পল তো সেই সিম্পলের স্যাম্প দিয়ে মনে রাখবা স্টার্ট অল প্রোগ্রাম মাইক্রোসফট পাওয়ার পয়েন্ট as simple as that ei eida mone rakh bhai eida eida mone rakhlei hoyse e kira mogosto korteche hai na sahaj porer tai save korte ba hai re hai to file e shekhane save command save as file er naam diye okay kora porikkhay sosorasor eida khub ekta dei na kintu kon ta dei save kora button kon ta save korar keyboard command ki sei ta tomake dei तो तुमरा ये टा खूब गुरुत्ते साथे लिखे ना हो। सेफ करार कीबोर्ड कमांड कौन टा होगे? पहले सेफ करार कीबोर्ड कमांड होते हैं। कीबोर्डे कंट्रोल ना में एक टा बटन आते हैं सीटीआरएल। ये टा साथे तुमी साब्दी बा एस एस बट एस बटन टा। ये टा जो दिया हो सेव हो जाए। ये टा जो दिया हो सेव हो जाए। ठीक है सर? पहले सेफ तो ये लेट देखा है, कंट्रोल नहीं सिंथी पारी, ये डे दोषेर किस्म। आमारे देखा बस तो एक ने क्या मेरा? ये एक ने टा बटन था कि कीबोर्ड, ये डे नाम कंट्रोल, ये डे नाम कंट्रोल। ये एक ने टा बटन था कि ये डे नाम उसे एस। ना ये देखती हूँ सही डे एस और ये एक ने था कि उसको कंट्रोल যদি আমাদের বইতে বলেছে সেভ অ্যাজ হ্যান্ড টেন অনেক কিছু বলেছে নো প্রবলেম আর সেই পর্যন্ত মুখস্থ হয়েছে এরপর বলেছে স্লাইডে মানে নতুন স্লাইড যোগ করা তো সেটা হোম থেকে নিউ স্লাইড হইতে পারে আবার কিবোর্ডে কন্ট্রোল প্লাস এম চাপলেও হয় তোমার বইতে এইভাবে বলা নেই কিন্তু তোমার বইতে লাইন বাই লাইন লেখা তোমার বইতে লাইন বাই লাইন লেখা এই জিনিসগুলো এইভাবে করে দিচ্ছি যাতে তোমার মনে রাখতে সুবিধা হয় ঠিক আছে এইভাবে করে দিচ্ছি যাতে তোমার মনে রাখা সুবিধা হয় তাহলে তোমার নতুন স্লাইড যোগ করার উপায় কি নিউ স্লাইড নিউ স্লাইড কমান্ড দিতে হবে এখানে থাকবে আমি একটু পরেই দেখাচ্ছি অথবা কন্ট্রোল প্লাস এম চাপ দিতে হবে এই দুইটা করলে নিউ স্লাইড ওপেন হবে এই দুইটা তাহলে চলো আমরা এটা প্র্যাকটিক্যালি করে দেখাই চলো প্র্যাকটিক্যালি করে দেখি যে যেই কাজগুলো পড়াইলাম এতক্ষণ ধরে এইবার এই জিনিসগুলো আমরা একটু স্লাইডে করে দেখি আসো এই যে এটাই স্লাইড আসলে তো আমরা একটা নতুন স্লাইড ওপেন করি আচ্ছা আমি একটু সরে যাচ্ছি স্ক্রিন থেকে এখন স্ক্রিনে তোমাদেরকে কি বলে জুম করে আমি দেখাবো যেই যে যেই কাজগুলো করলাম কত কঠিন কাজ ওকে আসো আমি এখান থেকে একটু সরে যাচ্ছি স্ক্রিনে 
তো তোমরা স্ক্রিনে খেয়াল করো ওকে তোমরা স্ক্রিনে গুরুত্ব দিয়ে খেয়াল করো ধরো আমি এখানে যাব এটা হচ্ছে আমাদের সেই স্টার্ট মেনু আমি একটু দেখাই জুম করে দেখাই এখানে হ্যাঁ এই যে দেখো এই যে স্টার্ট এখানে মাউস ধরলে লেখা উঠতেছে স্টার্ট দেখা যাচ্ছে হুম দেখা যাচ্ছে এখানে মাউস ধরলে দেখো এখানে লেখা উঠতেছে স্টার্ট এই স্টার্ট এখানে ক্লিক করো ঠিক আছে ক্লিক করে এবার এখানে সচরাচর এই মাইক্রোসফট এখন আর আসে না আগের কার আমলে আসতো তুমি জাস্ট এই পিপিটি এই কথাটা লেখো দেখো যে পাওয়ার পয়েন্ট অ্যাপ চলে এসে এখানে ক্লিক করো পাওয়ার পয়েন্ট ওপেন হবে এই যে এরকম কিছু একটা তোমার সামনে ওপেন হবে আমি যদি দেখাই এই রকম কিছু একটা তোমার সামনে ওপেন হবে তো এরকম কিছু একটা ওপেন হওয়ার পরে তোমারে কি করতে হবে বলো এই যে ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশন এই ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশনে তুমি ক্লিক করবা ঠিক আছে দিলাম ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশনে দিলে তোমার সামনে এই যে এরকম কিছু একটা আসবে এরকম কিছু একটা আসলো ব্ল্যাঙ্ক প্রেজেন্টেশনে তোমাকে এখানে কিছু একটা দেখাবে ওকে আচ্ছা তো এখানে প্রথমে আমাদের কি কাজ ছিল যে স্যার সেভ করা সেভের জন্য বলছিল ফাইল মেনুতে যেতে হবে সেভ অ্যাজ এইটা দিয়ে তোমার এখানে একটা নাম দিতে হবে ঠিক আছে এই যে ফাইল যে করবা এখানে হচ্ছে তোমাকে একটা নাম দিতে হবে যে কি নাম দিবা তো ধরো আমি এর ফাইলের নাম দিলাম হচ্ছে এস এস সি থার্টি ফাইভ নিউ প্লাস ঠিক আছে এস এস সি ও আচ্ছা এস সি হয়ে গেছে দূর এটা হবে এস এস সি থার্টি ফাইভ নিউ ক্লাস সাপোজ নাম দিলাম নাম দিয়ে এই যে এখানে সেভ করবো সেভ করলে এই যে দেখো এই যে ফাইলটার নাম হয়ে গেছে এস এস সি থার্টি ফাইভ নিউ ক্লাস আমি চাইলে এখানে কন্ট্রোল এস দিয়েও সেভ করতে পারতাম কিবোর্ডে কন্ট্রোল এস কমান দিলেও সেভ হয় এরপরে ছিল নতুন স্লাইড যোগ করা এই যে দেখো এই যে এখানে একটা অপশন আছে নিউ স্লাইড এখানে একটা অপশন আছে নিউ স্লাইড এই নিউ স্লাইড অপশনে যদি ক্লিক করো এই যে এখানে দেখো একটা স্লাইড যোগ হয়ে গেল আগে ছিল একটা স্লাইড এখন দেখো দুটো স্লাইড তুমি চাচ্ছ আমি আরো একটা যোগ করবো ওকে এই নিউ স্লাইডে ক্লিক করো এই যে দেখো এখানে একটা চলে আসলো স্লাইড ঠিক আছে এই যে এক দুই তিন এই তিনটাকে এক একটা স্লাইড বলে তিনটা স্লাইড হইছে মোট ঠিক আছে এখানে মোট তিনটা স্লাইড হইছে এখন দেখি তোমাদের কাছে জানতে চাই তোমাদের কাছে জানতে চাই তোমরা বলো এই পর্যন্ত দেখে আমার এই প্রেজেন্টেশন ফাইলে মোট কয়টা স্লাইড আছে তোমরা বলো ওদের ইয়ে দেখি কমেন্ট আমার এই প্রেজেন্টেশন ফাইলে মোট কয়টা স্লাইড আছে দেখি বলো তোমরা আমার প্রেজেন্টেশন ফাইলে মোট কয়টা স্লাইড আছে দেখি তোমরা বলো জোবায়েদা ইসলাম ইকাসা আমার বান্ধবীর নাম আমি জানতাম উনি তোমার নানির বান্ধবী হুমায়রা কবির বলছে তিনটা তানজিলা তাবাসুম বলছে তিনটা দীপ রয় বলছে চারটে এই সাইড ডে কনে তিন ডে দেখা যাচ্ছে তিন ডে আবার কয় সাইড ডে দেখা যাচ্ছে তিন ডে হ্যাঁ লিওন কসে সাইড ডে সাইড ডে আজান দিতে শিফাক তারপর হচ্ছে এইদিকে সিনহা কৌশিক আহমেদ তারপর হচ্ছে সাবিত সাদিয়া হক মাইদা ইসলাম ইলমা নাইম তাই না মাহফুজা তারপর হচ্ছে ডাটা লিঙ্ক নজরুল স্যার আচ্ছা সেও বলতে তিনটা ওকে আমিও আর এক স্যারের পড়াচ্ছি তার মানে ওকে গুড মাহমুদুল হাসান বলতেছে তিনটা তাই না আরেকজন বলতেছে দশটা বাহ এখানে দশটা দেখা যাচ্ছে তো এই যে দশটা হ্যাঁ দশটা দেখা যাচ্ছে গুড আচ্ছা যাই হোক তো থ্যাংক ইউ আচ্ছা অনেকে দেখছো মজা করে বলতেছে স্যার তিন দশটা হ্যাঁ আচ্ছা তো এই যে নতুন স্লাইড যোগ করো ধরো আমি যদি কিবোর্ডে এখানে কন্ট্রোল প্লাস এম চাপি এই যে এখানে আরেকটা নতুন স্লাইড যোগ হয়ে গেছে আমি যদি আবার কন্ট্রোল প্লাস এম চাপি এই যে আরও একটা স্লাইড যোগ হয়ে গেছে এখানে দেখো লেখা ওঠে স্লাইড ফাইভ অফ ফাইভ এইখানে এই নিচের লাইনটা একটু খেয়াল করো এই জায়গাটা এই জায়গাটা এখানে যে ছোট্ট একটা জায়গা দেখতে পারতেছে এই যে এখানে নোটস আছে কমেন্টস আছে এখানে আরও অনেক কিছু আছে এই যে এইটাকে বলে স্লাইড শো এই যে নিচে যে জায়গাটারে দেখালাম ভাইয়া এই যে আমি মাউস যে বরাবর নিয়ে যাচ্ছি এই যে স্লাইড ফাইভ অফ ফাইভ লেখা এই যে এই বারের এই জায়গাটা এই যে ছোট্ট बारे এখানে স্লাইড শো আছে এটা কিন্তু তোমার বইয়ে নাই কিন্তু কেন লাগবে একটু পরে প্রশ্ন দেখাইলে টের পাবা যে কেন লাগবে এই কথাটা ঠিক আছে বিকজ পরীক্ষায় দিয়ে দিছে বোর্ড প্রশ্নের মতন জায়গায় পরীক্ষা দিয়ে দিছে ওকে তো এটা কি স্ট্যাটাস বার বলে সেখানে আমাদের স্লাইড প্রেজেন্টেশন বা স্লাইড শো 
তার অপশনটা আছে এটা আমাদের মনে রাখতে হবে আসো দেখি আমরা এবার আমাদের প্রেজেন্টেশনে ফেরত যাই আবার এটা এই পর্যন্ত থাকুক আমরা আবার আসবো এইখানে ঠিক আছে আমরা যেখানে পড়াশোনা করতেলাম সেখানে আবার একটু ফেরত যাই আসো এখন এইখানে পরের স্লাইডে যদি আমি যাই এখানে কি কি লেখা আছে লেখাগুলো খুবই মনোযোগ সহকারে পড়তে হবে আমাদের প্রথমে বলছে প্রেজেন্টেশন স্লাইড প্রদর্শন এখন প্রেজেন্টেশন স্লাইড প্রদর্শনের বইতে এই দুইটা উপায় বলা ভিউ মেনুতে যে স্লাইড শো দেওয়া অথবা কিবোর্ডের এফ ফাইভ বাটন চাপ দেওয়া তাহলে আমাদের বইতে কয় ভাবে বলা আছে দুই ভাবে ভিউ মেনুতে গিয়ে স্লাইড শো এটাতে প্রেস করা অথবা এটা কিন্তু কিবোর্ডে এফ ফাইভ কমান্ড বা এফ ফাইভ বাটন চাপ দেওয়া এটা হচ্ছে কিবোর্ডে হবে কিন্তু আমরা আরো একটা পেলাম আরো একটা পেলাম সেটা কি সেটা হচ্ছে তিন নাম্বার তিন নাম্বার আর একটা ওয়ে সেটা হচ্ছে স্ট্যাটাস বারে সবাই লিখবা এটা স্ট্যাটাস বারে স্লাইড শো স্ট্যাটাস বারে স্লাইড শোতে ক্লিক স্লাইড শোতে ক্লিক করলেও সেখানে আমাদের স্লাইড শো শুরু হয় বা প্রেজেন্টেশন শুরু হয় এই প্রেজেন্টেশন কি জানো প্রেজেন্টেশন এই যে আমি প্রেজেন্টেশন থেকে ব্যাক করলাম এই যে এই যে এইভাবে আসে এইভাবে আসে বাট এই যে আমি যখন স্ট্যাটাস বারে এই যে এইখানে প্রেস করি আমার আমার কলম দিয়ে তখন এই যে প্রেজেন্টেশন শুরু হয়ে গেল এটারই বলে প্রেজেন্টেশন এটারই বলে প্রেজেন্টেশন আবার পেছনে যাই কিবোর্ডের স্কেপ চাপলেও হয় যে এখানে দিচ্ছি ঠিক আছে আমি চাইলে এই যে এখানে একটু আগে এটা পড়ালাম স্ট্যাম্প পড়াইলাম আমি চাইলে এখানে নিয়ে গিয়ে এই যে আমি এই যে এই বাটনে প্রেস করলাম স্লাইড শো শুরু হয়ে গেল এটা স্লাইড শো শুরু হয়ে গেল ওকে দেখো আমি এই যে ডান দিকের অ্যারোতে ক্লিক করলে পরের স্লাইডে যাই ডান দিকের অ্যারোতে ক্লিক করলে পরের স্লাইডে যাই ডান দিকের অ্যারোতে ক্লিক করলে পরের স্লাইড আর যদি বাম দিকের অ্যারোতে ক্লিক করি আগের স্লাইডে আসে বাম দিকের অ্যারোতে ক্লিক করলে আগের স্লাইডে আসে আর ডান দিকের অ্যারোতে ক্লিক করলে পরের স্লাইডে যাই তাই এইখানে বলেছে বা এখানে লিখেছে স্লাইড শো অবস্থায় পরবর্তী স্লাইডে যেতে এই যে রাইট অ্যারো ঠিক আছে এখানে কি লেখা রাইট অ্যারো ঠিক আছে এখানে লেখা হচ্ছে রাইট অ্যারো এই যে ডান দিকের তীর চিহ্ন দেওয়া আরে আগের স্লাইডে ফিরে আসতে এই যে এই বাটনে ক্লিক করি আমরা এটাকে বলে লেফট অ্যারো ঠিক আছে লেফট অ্যারো বাম দিকে তীর চিহ্ন বলেছে প্রেজেন্টেশনের মাঝামাঝি থেকে প্রদর্শন শুরু করতে ফিফ্ট প্লাস এফ ফাইভ এই স্যার একটু আগে না বলেন এফ ফাইভ দিলেই প্রদর্শন শুরু হয়ে যায় তাই না এফ ফাইভ দিলেই তো প্রদর্শন শুরু হয় স্লাইডের প্রদর্শন এইখানে আবার শিফট প্লাস এফ ফাইভ আচ্ছা শিফট প্লাস এফ ফাইভ বোঝাচ্ছি স্লাইড শো কেটে দিতে স্কেপ এই যে আমি যদি কিবোর্ডে স্কেপ চাপ দিই দেখো ওই যে স্লাইড শো চলে গেছে স্কেপ চাপ দিলে এটা হয় এটা স্কেপ চাপ দিলে হয় আর যদি আমি এফ ফাইভ বা স্ট্যাটাস বারে স্লাইড শো বা এই যে ভিউতে গিয়ে এখানেও স্লাইড শো আছে এখন কি আর দেয় স্লাইড শো ভিউতে গিয়ে সম্ভবত এখন আর স্লাইড শো দেয় না ভিউতে গিয়ে দেয় না এটা আগের ভার্সনে ছিল যাই হোক এখন সবাই স্ট্যাটাস বারি আমরা ইউজ করি হ্যাঁ স্লাইড শো ক্যাপ আছে ট্যাব এখন তো স্লাইড শো হয়ে গেছে বাট আমাদের বইতে লেখা ভিউ আমরা এরকম আজকে দেখব যে আসলে সবসময় বইয়ের সাথে নাও মিলতে পারে নাও মিলতে পারে বই এমন অনেক কিছু আছে আসলে এফ ফাইভ দিলে সব সময় প্রথম স্লাইড থেকে শুরু হবে প্রেজেন্টেশন কখন থেকে শুরু হবে একদম প্রথম স্লাইড থেকে আর শিফট প্লাস এফ ফাইভ থেকে দিলে তুমি যেই স্লাইডে ক্লিক করে আসো ওই স্লাইড থেকে শুরু হবে ঠিক আছে কি বললাম ধরো আমি এখানে স্কেপ চাপ দিলাম স্লাইড শো থেকে ব্যাকে আসলাম এটাকে বলে এডিটিং উইন্ডো এটাতে কি বলে এডিটিং উইন্ডো লাইট শো থেকে স্কেপ চাপ দিলে এডিটিং উইন্ডোতে আসে যেখানে এডিট এডিট করা যায় অনেক কিছু আছে আমি যদি এখানে কিবোর্ডের এফ ফাইভ চাপ দিই দেখো এই যে তোমাদের সামনে চাপ দিয়ে দেখাই আমি বলছি এফ ফাইভ চাপ দিলে একদম প্রথম স্লাইড থেকে যাওয়া শুরু হবে তাহলে আসো এফ ফাইভ চাপ দিয়ে এই যে এখানে এফ ফাইভ বাটনটা আছে নট শিওর দেখতে পারতেস কি না এফ ফাইভ বাটন এই যে এটা প্রেস করলাম প্রথম স্লাইডে চলে গেছে দেখছো প্রথম স্লাইডে চলে গেছে না আমরা চাচ্ছি যে না প্রথম স্লাইডে যাব না আমি যেই স্লাইডে ক্লিক করেছিলাম আমাকে ওই স্লাইড থেকেই দেখাইতে হবে তো আমি কোন স্লাইডে ছিলাম আমি ছিলাম হচ্ছে আমাদের এই স্লাইডে এই স্লাইডে ছিলাম তাহলে এই স্লাইড থেকে প্রদর্শন শুরু করবে তাহলে আমার এই যে শিফটের সাথে এফ ফাইভ চাপতে হবে তাহলে আমি শিফট যোগ এফ ফাইভ চাপ দিলাম এই যে এই স্লাইডে চলে আসছে শিফট প্লাস এফ ফাইভে চাপ দিলে 
যেই স্লাইডে বর্তমানে আছি সেই স্লাইড থেকে দেখানো শুরু বা প্রেজেন্টেশন শুরু আর শুধু F5 বাটনে ক্লিক করলে একদম প্রথম থেকে দেখানো শুরু করবে আর এসকেপ দিলে এডিটিং উইন্ডোতে চলে যাবে এসকেপ চাপ দিলে এডিটিং উইন্ডোতে চলে যাবে বা স্লাইড শো কেটে দিলেও এসকেপে চাপ দিতে এইটা তাহলে আর একটা প্রশ্ন দিই সবাই রেডি আরেকটা প্রশ্নে যাব এম সি কিউ তোমরা অ্যান্সার দিবা আসো নাও এইটার অ্যান্সার দাও দেখি বলছে প্রেজেন্টেশনে নতুন স্লাইড যোগ করার কমান্ড হোম থেকে নিউ স্লাইড কন্ট্রোল প্লাস এম কন্ট্রোল প্লাস নিউ দেখি কে কে কারেক্ট অ্যান্সার দেয় এইবার আমি দেখতে চাচ্ছি দেখি স্যার ব্যান্ডউইথের সাথে কিসের সম্পর্ক আছে ক ইন্টারনেট খ নেটওয়ার্ক নেটওয়ার্কের সম্পর্ক আচ্ছা আমি দেখছি নাফিসা আঞ্জুম সবার আগে কারেক্ট অ্যান্সার দিছে বাট আসলে অ্যান্সারটা কারেক্ট হয়নি জামাল হোসেন মনে হয় অ্যান্সার কারেক্ট দিয়েছ আচ্ছা তারপরে ইলমা কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছ ওকে ইলমা কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছ তারপরে আর কে আর কে আছে ওকে কৌশিক কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছ জোস আর ফেসবুকে ওরা নিজেদের মধ্যে কথা বলে ওরা আর ওরা আর খুঁজে পাচ্ছে না যে স্যার প্রশ্ন দিয়েছে ঠিক আছে দুইজন মানুষ নিজেদের মনের মানুষকে খুঁজে পেয়েছে সাবিত কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছে দীপ কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছে তারপরে অ্যান্সার দিয়ে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের আজমির আফরিন তারপর সমিক রয় নামিরা ভুইয়া আচ্ছা তারপর গুড আচ্ছা রাকিব মাহমুদ মাহমুদ আর রাকিব না অ্যান্সার ভুল নৃপেন্দ্র নৃপেন্দ্র কুমার না অ্যান্সার ভুল দিয়েছ শ্রমিক রয় অ্যান্সার কারেক্ট দিয়েছে লাবি বা লাবি ব্যান্সার কারেক্ট দিয়েছ ওকে তারপরে ইমা ইমা কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছে নাজমা কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছে ওকে ভাইয়ারা এই ভুলে গেলে চলবে ক্লাসের মধ্যে হোম থেকে নিউ স্লাইডেও যাওয়া যায় কন্ট্রোল প্লাস এমও দেওয়া যায় এই কন্ট্রোল প্লাস নিউ বলে কিছু লিখিছি এখনো কন্ট্রোল প্লাস নিউ বলে কিছু লিখিছিলাম এইখানে লিখছিলাম তাহলে নতুন স্লাইড যোগ করা কন্ট্রোল প্লাস নিউ না এই হোম থেকে নিউ স্লাইড অথবা কন্ট্রোল প্লাস এম এই দুইটা ছিল আমাদের কমান্ড কন্ট্রোল প্লাস নিউ বলে কিছু নাই কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ক ক ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার ক হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার ঠিক আছে ক হইতেছে আমাদের কারেক্ট অ্যান্সার আচ্ছা চলো এবার পরবর্তী অংশ স্লাইডে ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত করব স্লাইডে ব্যাকগ্রাউন্ড আমি ডিজাইন করবো এবার দেখছো স্লাইডে ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত করব মানেই আমরা আগেই বললাম যে আমরা স্লাইডে ডিজাইন করব অ্যাকচুয়ালি তো স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত করা এটা আমরা আগে একটু দেখি তো স্লাইডের ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত করা কি আমাদের ডিজাইন মেনুতে যাইতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড স্টাইল ফর্মেট ব্যাকগ্রাউন্ড সলিড ফিল কালার ওরে আল্লা গো মেলা কিছু মেলা কিছু আসো এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখি আগে ঠিক আছে আগে এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখি আসো নাও ধরো আমরা আমাদের নিজেদের একটা স্লাইড বা একটা পাওয়ার পয়েন্ট বানাচ্ছিলাম এটা দিয়ে এখন এইখানে কিভাবে এর ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করা হয় ঠিক আছে চলো আমরা আগে এইখানে আমাদের পাঁচটা স্লাইড নিছি না আমরা পাঁচটা স্লাইডে কিছু কিছু লিখি তাহলে বুঝবো যে কোন স্লাইড কোথায় আছে কার ব্যাকগ্রাউন্ড কি হইতেছে ওকে আসো নাও আমি একটু স্ক্রিনে থেকে সরে যাচ্ছি স্ক্রিন তোমাদের কাছে নেই ধরো এই যে এইখানে এই স্লাইডটাই ধরো এখানে কিছু একটা টাইটেল দিতে যাচ্ছি আমি বললাম এটা হচ্ছে আমাদের এস এস সি পঁচিশ এল জিপি এ ফাইভ আর আমি এটা নিচে লিখে দিলাম এটা হচ্ছে স্লাইড নং ওয়ান ঠিক আছে এই দুইটা কথা লিখে দিলাম এটা হচ্ছে আমাদের প্রথম স্লাইড এরপর হচ্ছে স্লাইড টু স্লাইড টুতে ধরো এখানে ধরো আমি লিখে দিব এটা হচ্ছে স্লাইড নং টু জাস্ট এই কথাটা লিখে দিব ওকে আচ্ছা এরপরে ধরো এইখানে এইখানে ধরো আমি লিখে দিচ্ছি এখানে যে স্লাইড নং থ্রি লিখে দিচ্ছি জাস্ট আচ্ছা এরপরে এখানে ফোর তাহলে এখানে আমরা লিখব স্লাইড নং ফোর আচ্ছা আর এখানে লাস্টেরটা লাস্টেরটা আমরা লিখব স্লাইড নং ফাইভ ঠিক আছে তাহলে এইখানে যদি আমরা এখন প্রেজেন্টেশনে ক্লিক করি এই যে এখানে প্রেজেন্টেশন এটাতে ক্লিক করি তাইলে এই যে আমাদের এখানে আসছে স্লাইড ফাইভ ওকে আমরা যদি এই পাশে যাই স্লাইড ফোর স্লাইড থ্রি স্লাইড টু আর এটা হচ্ছে স্লাইড ওয়ান এস এস সি টোয়েন্টি ফাইভ এল জিপি এইটা হচ্ছে আমাদের স্লাইড শো এই যে আমি এখানে স্লাইড শোতে গেলাম স্লাইড শো শেষ এখন ভাইয়ারা আমি চাচ্ছি যে এইখানে আমাদের এই ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত করবো এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা এখানে ব্যাকগ্রাউন্ড সাদা ভাই একটু 
কালো হইলে ভালো হইতো তাহলে ব্যাকগ্রাউন্ড কেমনে দিব আমরা বলছি ডিজাইন মেনুতে যাব এইখানে দেখো এটারে বলে ডিজাইন মেনু এখানে ক্লিক করবা করার পরে এখানে তো অনেক কিছু আছে কিন্তু স্যার ওইখানে যে বলল কি জানি ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড সলিড ফিল্ড এইখানে ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড বলে কিছু আছে আছে এই যে কোনায় এই যে কোনায় ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড দেয় ওইখানে ক্লিক করলে এই যে দেখো সলিড ফিল্ড এসে এই সলিড ফিল এই যে বাটন না এই যে দেখো এক একটা বাটন দেখতেছ হ্যাঁ এই যে বাটন এই যে এই যে এইগুলা সলিড ফিল গ্রেডিয়েন্ট পিকচার ফিল প্যাটার্ন ফিল এরকম কিছু এই বাটনগুলোর একটা নাম আছে যখন যেটাতে ক্লিক করছি সেটা হইতেছে এর নাম হইতেছে রেডিও বাটন সবাই একবার লিখব সবাই একবার লিখব রেডিও বাটন ঠিক আছে এই যে এই বাটনগুলাকে কি বলছি রেডিও বাটন যখন যেটা ক্লিক করি সেটা ক্লিক হয় বাকিগুলা ক্লিক হচ্ছে না এইগুলাকে বলে রেডিও বাটন যে গোল গোল যে জায়গাগুলো দেখতে সেইগুলো বলে রেডিও বাটন তোমার বইতে দেখবা এই কথাটা লেখা আছে রেডিও বাটনে ক্লিক করা তো এই সলিড ফিল দেওয়া মানে হচ্ছে এখানে একটা সলিড কালার দেওয়া আছে এই সলিড কালারের এইখানে দেখো একটা তীর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে নিচে নিচে এখানে একটা তীর চিহ্ন দেখা যাচ্ছে একটা রং দিয়ে তোমরা কি দেখতেছো যে এই পাশে রং হয়ে যাচ্ছে নীল রং আমরা চাচ্ছি নীল রং না এটাতে ক্লিক করলাম এখানে অনেক কালার এনে দিচ্ছে আমি চাচ্ছি লাল কালার দেব তাহলে আমার ব্যাকগ্রাউন্ড লাল থাকবে সব সময় আমি যদি চাই যে না লাল না আমি দেব হচ্ছে সবুজ সবুজ রং দিলাম আমার ব্যাকগ্রাউন্ড সবুজ হয়ে যাবে তাহলে সলিড কালার দেওয়া বুঝাইতে পারছি সলিড কালার কি আমি দেখছি সাদিয়া খুবই মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করছে টয়া বা টুয়া নাম ফাইজা সামথিং তুয়া ফাইজা তুয়া তা হচ্ছে ফারজান আহমেদ তো ভালো খুবই ভালো তানিয়া তারপর হচ্ছে রেখা এরা অনেকে খুব মনোযোগ দিয়ে ক্লাস করছে থ্যাংক ইউ সো মাচ এদের জিপিএ ফাইভ কনফার্ম অন্তত আইসিটিতে তো আমি বলতেই পারি তাই না এরপরে আসো সলিড কালার না দিয়ে তোমার বইয়ে আছে এই গ্রেডিয়েন্ট ফিল বা যে পিকচার অর টেক্সচার ফিল এই পিকচার বা টেক্সচারেও এই বিভিন্ন টাইপের ছবি এখানে অ্যাড করা যায় কিংবা অনেক ধরনের ভিন্ন কালার আসে এখানে ওই ড্রপ ডাউনে ক্লিক করো এখানে যে দেখছো হিজি বিজি হিজি বিজি ধরো আমি যাচ্ছি এটে দেব এটা দিলে এখানে এই যে এরাম আসবে তুমি যাচ্ছ না তা আবার চেঞ্জ করবো আমি নীল নীলটা দেবো এই যে নীল নীলে ক্লিক করে এখানে আসবে এই জাস্ট এই তবে মনে রাখতে হবে ডিজাইন মেনুতে যাব ডিজাইন মেনু থেকে ফরম্যাট ব্যাকগ্রাউন্ড সেখান থেকে ইদার সলিড বা পিকচার ও টেক্সচার ফিল এইগুলা দিয়ে ওকে করে দিব ব্যাস শেষ আর কিছু না আর কিছু না আর কিছু না এতটুকুই ধরো আমরা সলিড রাখি সলিড এখানে সবুজ কালার দিছি ধরো এই যে এই কালার দিয়ে রাখি একটু গাঢ় হলুদ গাঢ় হলুদ কালার দিয়ে রাখলাম এই ঠিক আছে আচ্ছা আমি আবারও হচ্ছে এই দিকের স্ক্রিনে যাই তোমরা একটু দেখলে বুঝতে পারবা এইখানে এই যে দেখো এই পুরাটা হলুদ হয়ে গেছে ওকে হলুদ হয়ে গেছে তো এই যে আমি যখন প্রেজেন্টেশনে যাচ্ছি তখন চেহারা দেখাচ্ছে এরকম হুম না এরা এস এসসি পঁচিশ আপাতত পঁচিশই লিখে পঁয়ত্রিশ লিখলে আমরা ভাববে সত্যি পঁয়ত্রিশ কিন্তু পরের গুলো দেখো ভাইয়া স্লাইড তিন চার পাশে কিন্তু কালার হয়নি ধরো আমরা চাচ্ছি যে স্লাইড টু তে ভিন্ন কালার দিব দাও ধরে যে কালো দিয়ে দিলাম দিলাম কালো দেখছ দেখছো এখানে কালো দিয়ে দিলে বাকি সবগুলা কালো হয়ে গেল কি করলাম আবার দেখাই স্লাইড টু তে গেলাম যাওয়ার পরে এই যে এই পাশে একটা কালো রঙের একটা ইয়ে ঘর আছে এই যে এটা এটাতে যদি দেই তাহলে বাকি সবগুলা আমার এই কালো কালার হয়ে যাবে এটাকে অনেক সময় অ্যাপ্লাই টু অল বলা হয় তা আমরা অ্যাপ্লাই টু অল না আমরা দুই থেকে পাঁচ পর্যন্ত বাকিগুলা এই কালার দিয়ে নিলাম ওকে এই সিস্টেমও করা যায় তাহলে এই প্রথমটা হচ্ছে হলুদ কালার পরের গুলা হচ্ছে সব কালো কালার আসো দেখি তো আসলে তাই আসে কি না এটা 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 হ্যাঁ ঠিক আছে তো এই হচ্ছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার চেঞ্জ করার ওয়ে কেমন আচ্ছা তো আমরা আবার আমাদের হোমে ফেরত আসি এখানে তোমাদেরকে একটু চিনাই তোমরা অনেকে হয়তো বা এখানে একদমই নিউ হতে পারো এই জিনিসটার সাথে তো তোমাদেরকে একটু বলি ভাইয়া এই যে এই জায়গাটাকে এই যে এই ওপরে যা যা লেখা দেখতেছ এই জায়গাটাকে বলে রিবন এই জায়গাটাকে কি বলে রিবন রিবনের ভেতরে এইটা একটা মেনু হোম মেনু ইনসার্ট মেনু ড্র মেনু ডিজাইন মেনু ট্রানজিশন মেনু অ্যানিমেশন মেনু স্লাইড শো মেনু রেকর্ড মেনু অনেক কিছু আছে আমাদের লাগবে হোম ইনসার্ট ডিজাইন অ্যানিমেশন এই কয়টা আমাদের লাগবে কি কি হোম লাগবে ইনসার্ট লাগবে ডিজাইন লাগবে আর কি লাগবে অ্যানিমেশন লাগবে আমাদের বইতে এই ট্রানজিশন আর অ্যানিমেশন একই জায়গায় দেওয়া আমাদের বইতে অনেক পুরো নামলের পাওয়ার পয়েন্ট নিয়ে কাজ করেছে দুঃখজনক হলেও এটাই সত্যি আমাদের বইতে অনেক পুরনো মান্দাত্তার আমলের পাওয়ার পয়েন্ট নিয়ে কাজ করেছে তো মান্দাত্তার আমলের পাওয়ার পয়েন্টে 
ট্রানজিশন আর অ্যানিমেশন এক জায়গায় ছিল একই মেনুর মধ্যে ছিল এখন আলাদা হয়ে গেছে আমরা এখানে যেটা দেখাচ্ছি এটা আধুনিক এটা আধুনিক ঠিক আছে কিন্তু এই যে ট্রানজিশন অ্যানিমেশন আগে আলাদা আলাদা ছিল না একসাথে ছিল বাট এখন দুইটা এক জায়গায় করে দিচ্ছে এখন আলাদা হয়ে গেছে আর কি আগে এক জায়গায় ছিল তো আমাদের বইতে শুধু অ্যানিমেশন মোড বলা আছে বা অ্যানিমেশন মেনু বলা আছে ট্রানজিশন মেনু বলা নেই আলাদা করে কিন্তু অ্যানিমেশন থেকেই ট্রানজিশনের কাজ হবে আমরা সেটা ধরে রাখবো আচ্ছা এরপরে আসো তাহলে এইটুকু দেখালাম যে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কিভাবে কি চেঞ্জ হয় না হয় তো আমি এখানে জুম কমাই দিই তারপরে চলো আমরা আমাদের আবার পড়াশোনা একটু ফেরত যাই এখানে তো দেখো এই যে এখানে যা যা করছি সব এই যে এখানে লেখা পরেরটাও দেখো এই যে পিকচার ও টেক্সচার ফিল সক্রিয় করে এই যে সেটাও দেখাইছি এই সব কিছু দেখানো শেষ এইবার আসো স্লাইডে ছবি যুক্ত করা তো আমরা আমাদের স্লাইডে ছবি যুক্ত করব ঠিক আছে আমরা আমাদের স্লাইডে ছবি যুক্ত করব এখন ভাব এখন ভাব ঠিক আছে আমাদের ইনসার্ট মেনু পিকচার আইকন ইনসার্ট পিকচার ইনসার্ট বোতাম তো এখানে অনেক কিছু দেওয়া যায় স্লাইডে ছবি যুক্ত করা নাকি যাই সেখানে সেখানে কি স্লাইডে ছবি যুক্ত করা যায় এটা খুবই সহজ একটা স্লাইডে ছবি যুক্ত করতে হবে কেমন না আসো আমরা একটা স্লাইডে একটা ছবি যুক্ত করি ধরো আমরা আমাদের স্লাইডে ফেরত যাই এই যে এখানে ছিলাম আমি বলছি যে সেকেন্ড স্লাইড এই যে সেকেন্ড যে স্লাইড এখানে ছবি যুক্ত করব কি করব আমি যাবো এই যে ইনসার্ট মেনু যে ইনসার্টে গেলাম সেখানে আছে পিকচার্স তোমরা সবাই দেখতে পাও ইনসার্টে গিয়ে এখানে যে পিকচার্স আছে দাঁড়াও আমি একটু জুম করি এখানে এই যে এখানে এখানে কি দেখতে পাও যে ইনসার্ট তার ভেতর আছে পিকচার্স দেখা যায় তো ইনসার্ট থেকে পিকচার্স আসবো এটা ইনসার্ট থেকে পিকচার আসবো এরপর এইখানে গিয়ে দিব ডিস ডিভাইস এখান থেকে আমি ছবি সিলেক্ট করব ডাউনলোডসে যাই ধরো এখানে একটা বিড়ালের ছবি দিয়ে রাখিলাম এই বিড়ালের ছবি নিয়ে আসি স্লাইড নাম্বার টুতে এখন এই বিড়ালের ছবিটা অ্যাড করা হবে ওকে এখানে এই যে ইনসার্ট দিব দিলে এই সে আমাদের সবার প্রিয় বিড়ালটা এখানে চলে আসলো তাই না আমাদের অনেকের কাছেই বিড়ালটা চেনা ওরা সবাই চিনি না এই বিড়ালটারে আচ্ছা ধরো এবং এই স্লাইড নাম্বার টু এখানে লিখে দিই যে স্লাইড নাম্বার টু না লিখে আমরা বলি যে এস এস সি স্টুডেন্টস ওরে বাবা এ কি বানান কয়ের এস এস সি স্টুডেন্টস আফটার রিডিং বায়োলজি তাই না তাহলে এইটা একটা মিম হয়ে গেল একদম এই যে এইভাবে হচ্ছে ছবি যোগ করে ফ্লাইডে আমরা ছবি যোগ করি অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ দ্যাট খুবই সহজ তো তোমাদের কি অবস্থা হয় আসলেই এস এস সি স্টুডেন্টস আফটার রিডিং বায়োলজি সিচুয়েশন এটা এটা বিয়ালের ছবি যোগ করেছি তো বিয়ালের ছবি কেমনে যোগ করলাম ইনসার্ট ইনসার্ট মানে কিছু একটা যোগ করা তুমি ভিডিও অডিও ছবি যা ইচ্ছা যোগ করবা অবশ্যই কোথায় যেতে হবে ইনসার্টে ভিডিও অডিও ছবি যাই যোগ করবা কোথায় যেতে হবে ইনসার্টে ভিডিও অডিও ছবি যাই যোগ করবা কোথায় যেতে হবে ইনসার্টে ইনসার্ট 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 আর কিছু না ভিডিও এমনে যোগ করব এইটা হচ্ছে ভিডিও এইটা হচ্ছে ছবি যোগ করার ওই এটা হচ্ছে ছবি যোগ করার সিস্টেম ছবি যোগ করার সিস্টেমের পরে চলো আমাদের এখানে হচ্ছে এবার দেখি কি কি বলেছে বলেছে ছবির আকার ছোট বড় করা যায় রিসাইজ করা যায় কেমনে আমি তোমাদের সামনে অলরেডি ছবির আকার ছোট বড় করেছি ধরো এখানে চাপ দিয়ে এই যে চাইলে ছবি ছোট করা যায় চাইলে ছবি বড় করা যায় আমার ইচ্ছা এটা আমার ইচ্ছা এই যে রিসাইজ রিসাইজ এইভাবে করতেছি হ্যাঁ এই যে রিসাইজ করতেছি আমি আমার প্রয়োজন মোতাবেক ছবি ছোটও করতে পারি বড়ও করতে পারি তবে একটু বড়ই রাখি কারণ এটা বেশিরভাগ স্টুডেন্টের মনের কথা বলে বিশ্বাস করছি এই মুহূর্তে পরবর্তী চলো আর একটা পোল কোয়েশ্চেন দিই সবাই রেডি পোল কোয়েশ্চেনের জন্য হুম চলো একটা এমসিকে কোয়েশ্চেন দিই তোমাদের পারা যাবে এমসিকে কোয়েশ্চেন আসো আসো দেখি এইটা বলো পাওয়ার পয়েন্টে ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত করার জন্য কোন মেনু ব্যবহৃত হয় তোমরা বলো দেখি ভাবো দেখি তোমরা বলো পাওয়ার পয়েন্টে আমাদের স্লাইডে ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত করার জন্য কোন মেনু ইউজ করি আমরা দেখি আমি দেখছি ঐশি কর্মকার মাইদা ইসলাম ইলমা তার হচ্ছে জামাল হোসেন আহম তারপর হচ্ছে তৌফিক আহমেদ প্রতীক সরকার সিয়াম আচ্ছা আরও অনেকে নীরব তারপর হচ্ছে নজরুল তারপর হচ্ছে তো 
হচ্ছে সাদিয়া হক তারপর হচ্ছে অর্চনা সিনহা আচ্ছা আরও পারভেজ দেখছি রেজওয়ান ইসলাম নাইম হাসান আরও অনেকেই সিফাত তাদিদ রেজওয়ানা আচ্ছা গুড আচ্ছা লাবিব সরকার বলছে নো ওয়ান ক্যান্ডিডেট শিক দি বেস্ট ওয়ান থ্যাংক ইউ এই তো তোমরা ফেসবুকের মানুষজন অ্যান্সার দিচ্ছ না কেন এদিকে লিমন অ্যান্সার দিয়েছে লিকসা আখতার এ ভাই এ কি নাম নাম রে ভাই এ তো আমরা শুনতাম ওই আমাদের এলাকায় যখন হচ্ছে ফুটবল খেলার মাইকিং করে বেড়াইতো বলতো ফুটবল খেলিবেন লিওনেল ফরহাদ আইরি পুরো সারা জীবন ওরে চিনি আমরা ওর নাম হচ্ছে ফরাদ মিয়া ওরে আমরা চিনি ফরাদ মিয়া নাম দিয়ে কছে লিওনেল ফরহাদ হ্যাঁ মানে মেসির নামে লিওনেল আছে বলে ওর নামে লিওনেল লাগাই দিলে মেসি হয়ে যাবে যাক তো এটা সবাই মোটামুটি কারেক্ট অ্যান্সার দিচ্ছে অ্যান্সার হচ্ছে ডিজাইন মেনু ডিজাইন থেকে আমরা ব্যাকগ্রাউন্ড চেঞ্জ করি আর ছবি ভিডিও যোগ করি ইনসার্ট থেকে ঠিক আছে ডিজাইন থেকে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড যোগ করি এই যে আমরা ছবি ঠিক আছে ছবি ভিডিও এইগুলো যোগ করার জন্য ইনসার্ট ব্যবহার করি চলো এইবার সাইডে ট্রানজিশন যুক্ত করা এখন ভাই এখানে অনেকের প্রশ্ন থাকে যে স্যার ট্রানজিশন আর অ্যানিমেশনের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি মেইনলি ডিফারেন্সটা কি ট্রানজিশন আর অ্যানিমেশন এদের মধ্যে মেইন ডিফারেন্সটা কি তো এইটা আগে একটু বলি যে ট্রানজিশন আর অ্যানিমেশনের মধ্যে ডিফারেন্সটা কি আসো ট্রানজিশন হচ্ছে ভাইয়া এই যে আমি একটু এটাতে যাই ধরো এই যে এই স্লাইড থেকে এই স্লাইডে আসবে তখন চেহারা তখন একটু কিভাবে নেচে 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 আসবে সেইটা হইতেছে ট্রানজিশন আর এই ছবির মধ্যে এই বিড়ালটা এই বিড়ালটা কেমনে নাচানাচি করবে সেটা হচ্ছে অ্যানিমেশন তাহলে অ্যানিমেশন হচ্ছে একটা স্লাইডেই ঘটনা ঘটবে ট্রানজিশন হচ্ছে একটা স্লাইড থেকে আর একটা স্লাইডে যাওয়ার সময় কেমন নাচানাচি হবে তো চলো একটু নাচানাচি করাই দেখি ওদের কিরকম ঘটনা ঘটায় হ্যাঁ ধরো আমি চাইতেছি যে এই স্লাইডটা যখন আসবে এই স্লাইডে যে দ্বিতীয় স্লাইড যখন আসবে তো একটু নেচে নেচে আসবে তো যে ট্রানজিশন যদি তোমাদের বইতে অ্যানিমেশন এই ট্রানজিশনে যে এখানে এরকম অনেক কিছু ধরো আমি এই যে র্যান্ডম বার্স এই অপশনে সিলেক্ট করলাম ও তালি এই যে এইভাবে আসবে হ্যাঁ এখানে যে অনেকগুলো অপশন আছে এই যে পুশ আমি বললাম পুষে দাও তাইলে ট্রানজিশনটাই হবে হবে আমি বললাম ওয়াইপে দাও তাইলে ট্রানজিশনটা এরকম হবে আমি বললাম আমি স্প্লিটে দাও তাহলে ট্রানজিশনটা এরকম হবে আমি বললাম ধরো কাঠ দাও তাহলে ট্রানজিশনটা এইভাবে হবে ধরো এখানে আরও আছে এরকম ধরো আমি এইটা দিচ্ছি ডিজলভ ডিজলভ দে তাহলে ট্রানজিশনটা এইভাবে হবে আমি এই যে চেক বোর্ড দিচ্ছি তাহলে ট্রানজিশনটা এইভাবে হবে এইগুলোকে বলে ট্রানজিশন এক স্লাইড থেকে আর এক স্লাইডে কিভাবে জিনিসটা যাবে সেটা হচ্ছে ট্রানজিশন তা ধরো আমি ফ্র্যাকচার দিলাম দিলে এই যে ভেঙে সুরে বিড়াল চলে আসবে আমি ক্রাশ দিলাম ক্রাশ দিলে এইটারে দুমড়ে মুসড়ে ফেলাই দেবে আমি পিল অফ দিলাম দিলে এই যে জিনিসটাকে এইভাবে মানে এটারে কি বলে এই এটারে কি বলা যায় আমরা অনেক সময় যে স্টিকার লাগায় না স্টিকার দিলে এরকম দেখা যায় স্টিকার উঠানোর সময় ঠিক আছে এটারে বলে ট্রানজিশন তাহলে ধরো এই যে আমি ফ্র্যাকচার দিয়ে রাখলাম ফ্র্যাকচার দিলে কি হবে চলো আমরা প্রথম স্লাইডে গেলাম প্রথম স্লাইডে গিয়ে আমরা এখন এখানে স্লাইড শো স্লাইড শো দিয়ে পরের স্লাইডে যেই আমি যাব এই যে দেখো এইভাবে আসলো এটারে ট্রানজিশন বলে এটাকে বলে ট্রানজিশন এক স্লাইড থেকে পরের স্লাইডে কিভাবে যাওয়া হয় আর অ্যানিমেশন কি ধরো এই যে বিড়ালটা আছে যে বিড়ালের ছবি সিলেক্ট করলাম ঠিক আছে এদের একটু ব্যাকগ্রাউন্ড একটু চেঞ্জ করে নি দরকার হয় ঠিক আছে এই ব্যাকগ্রাউন্ড একটু চেঞ্জ করি এর কালার দেব ধরো সবুজ দিলাম ওকে সবুজ দিলাম ব্যাকগ্রাউন্ড কালার এখন এই বিড়ালের ছবিটার উপর আমি একটু কাজ করি বিড়ালের ছবিটা অ্যানিমেশন করব অ্যানিমেশন মানে বিড়ালের ছবি কেমনে নাচবে ধরো যে ফ্লাই ইন এখানে একটা অ্যানিমেশনের অপশন দেখা যাচ্ছে এখানে অনেক টাইপ আছে নান ফেইড অ্যাপেয়ার ফ্লাই ইন ফ্লোট ইন স্প্লিট ওয়াইপ ফ্লাই ইন দিলে কি হবে এই যে বিড়াল এইভাবে আসবে এই যে ফ্লাই ইন দিলে বিড়াল এইভাবে আসবে এই স্লাইডেই আসবে পরের স্লাইডে না অথবা এইখানে ধরো আসে হচ্ছে এই যে একটু না জানে সুইভেল এই যে বিড়াল এমনি ঘুরে 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 আসবে বাউন্স আছে এই যে এমনি আসবে ঠিক আছে তারপরে হচ্ছে ডায়ামন্ড আছে তারপর এরকম অনেক কিছুই আছে এই যে স্পিন আছে এই যে ঘুরে 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 ঘুরতে থাকবে ঠিক আছে এরকম অনেক টাইপের অ্যানিমেশন দেওয়া যায় ঠিক আছে কালার পালস দেই তারপর হচ্ছে পালস এই যে পালস দিলে এরকম হবে গ্রো শ্রিং দেই এই যে এরকম ভাবে দেখাবে হ্যাঁ তারপর হচ্ছে টিটার দেই এই যে এইভাবে দেখাবে এইগুলোকে অ্যানিমেশন বলে 
ठीक है ये इटा एनिमेशन ये इटा वही तो सेनिमेशन तो ले आम्रा इखने जाई प्रथम स्लाइड एक गलाम स्लाइड शो शुरू करलाम ये इटा घोटलो ट्रांजिशन ये इटा घोटलो एनिमेशन ये इज ये इटा घोटलो एनिमेशन बुझा गया लो अब आर देखे इटा एनिमेशन इटू जाते जीनिश टेटू भालो गेरे बुझा जाए धारोस ये इटा दी हाँ तो ले बार प्रथम स्लाइड एक गलाम ये इटा हुई लो ट्रांजिशन ये इटा हुई लो आमर एनिमेशन तो ले ट्रांजिशन और एनिमेशन एर पार्ट थोक को आशा करी बुझाई ते पार्सी की जीनिश अरे ट्रांजिशन एनिमेशन जुक तो कोरा है मूलो तो एनिमेशन अंगशे गिये ही बिकॉज़ आमादेर बोई ते एनिमेशन अंगशो के ही नाम दवा से एनिमेशन ये जो स्लाइड एनिमेशन शक्लियो रखा ट्रांजिशन नो बनो ये जो फ्लाई इन डायमंड फ्रैक्चर फ्रैक्चर ये जिनिश गुला दी आश्वले आमादेर ट्रांजिशन दी सी हमरा चाहिए अप्लाई टू ऑल दवा जाए अप्लाई टू ऑल दिले होते हैं सब � ऐतो तो कोई, ठीक है सर? इर परे लेखार मुद्दे की भावे एनिमेशन दी बा, ये एनिमेशन है की भावे तुमी माने लेखा टके नाड़ा चढ़ा करो बाई टे देखा थी, तार परे ऐसे एनिमेशन है शब्दों जुकत करा, बट ट्रांजिशन है शब्दों जुकत करा, ऐहोन एड़े हुआ हमरा देख पो, ठीक है सर? तले लेखा आल दरो ट्रांजिशन है शब्द जुकत करो बट ट्रांजिशन तो ले इखने आगे एक टा ट्रांजिशन देवा सिलो ये ट्रांजिशन है अमी जो दी एक टू तो मधेर के देखाई एक टू जो दी देखाई ज़ूम करे जे ये इखने एक टा ऑप्शन है साउंड साउंड नो साउंड देवा धर अमी बमा मारती जस्ती ये जे इखने बमेर साउंड दी � ओके okay? अच्छा आशो देखी आशो ले बोमर साउंड आशे की ना नाउ आमी होते से इकहने ये ते गलाम अच्छा इकहने साउंड देवा तो आसे ना की हाँ आसे तो आमी ट्रांजिशन है साउंड दिसी ओके okay? अच्छा एकोन देखी जा आशो ले ये साउंड होई की ना आशो देखी हल्का साउंड पाई सो हल्का अरे साउंड ना पाई ले आमी एक टू इकहने � ये कि साउंड एक तो बारानो जाए कंप्यूटर है एडाइ मैक्स तो रे यार लाचाशो देखो साउंड सुना जाए कि ना शब्द एक तो बोनो जोग देश हुई ना ना बोमा मरा साउंड की शुंदी पाइसो तो हमरा देखा ना बोमेर साउंड हुई से हैं अच्छा क्या मॉन एक ना बोमेर साउंड हुई से मैं देखी साउंड ये पूर्व साउंड है तो अच्छा जाइ हो धरो बोमार बातों ले देखी उनको नेट साउंड दे देखी धरो इसे साउंड दे दे आ जाइ धरो हैमर आतोड़ी साउंड दी से देखी आतोड़ी साउंड ही कास्ट करेगी ना अच्छा आशो एक ना जाइ लाइट्स होते जाइ एक बार देखी एक साउंड सुन सातोड़ी टैंग को एक साउंड दे से मने माथा बड़ी मेरे से दादर अखंड पैसा एक टेस्साउंड टैंक को एक टेस्साउंड इसे आप देखो टैंक को एक टेस्ट हाथोड़ी दिए बनी मरा साउंड पैसा एक बार साउंड एक बार वो की साउंड पाव नहीं हो माँ ओ अच्छा एक बार कॉल इसमें मस्त यस एक बार पैसा ओके सो ये भावे होते हैं साउंड जोक करा है ओके ये डे ट्रांजिशन है साउंड जोक करा और जो � एकाने ऐड एनिमेशन बाय इफेक्ट ऑप्शन तो ऐड एनिमेशन है गियो तुम ही चले दीते पारो अथवा ये जो एकाने ही आसे ठीक है सर ये जो एनिमेशन पेन इटा तो जावा एनिमेशन पेने गिया अच्छा अमी इटा सॉरी दी इटा लग बेना एनिमेशन पेने गिये तुम ही चाहिए एकाने विभिन्न टाइप पर साउंड ऐड करते पारो � ठीक है सर ये जो इफेक्ट ऑप्शन ये इफेक्ट ऑप्शन है जाबू आम्रा तो हम रखें तो देखते पाइस तो किन्हें शियों ना इखना देखो दवासन नो साउंड तो दौरे इखना हमें डा साउंड दी बो तो इखने वो देखी इखने ऑने किसो साउंड दे आ जाते देखी लेज़रेस साउंड दी देखी लेज़रेस साउंड दिलाम किरामाशे 
शेष कर देखो जा प्रथम बोर गुरुपूर्ण लाइन शेष करप्ट बुझा बुझाई प्रैक्टिकल कर खसड़ा 
খসড়া কোনটাকে বলে আচ্ছা ইবাদুল ইসলাম বলতেছে ভাই আজকে তো অ্যাপে আপডেট আসছে কিন্তু নতুন কিছু দেখলাম না কেমনে দেখ পায় এটা ডেভেলপার আপডেট হইতে পারে আচ্ছা ফারজানা হক তারপর হচ্ছে সাদিদ হাসান ইলমা তারপর নজরুল ইসলাম নাফিসান জুম কৌশিক দিনা সামিয়া ঐশি আদিবা লিয়ন আরো অনেকেই দেখছি যে কারেক্ট অ্যান্সার দিয়েছে গুড তো খসড়াকে বলি লে আউট আর অনেকগুলা বা একাধিক স্লাইডকে বলি হ্যান্ড আউট খসড়া হচ্ছে লে আউট একাধিক স্লাইডকে বলি হ্যান্ড আউট ওকে তো এটা হচ্ছে লে আউট লে আউট ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার চলো পরের প্রশ্ন স্লাইডে ছবি যুক্ত করার জন্য কি করব এটাও ঢাকা বোর্ড চব্বিশের প্রশ্ন দেখি বলো স্লাইডে ছবি যুক্ত করার জন্য কি করব ইনসার্ট মেনু থেকে পিকচার ওকে পিকচার সিলেক্ট করে ইনসার্টে ক্লিক ওকে ঠিক আছে অ্যাপ্লাই টু অ্যাপ্লাই টু এইসব ছিল না আমাদের এটা বাদ তাহলে কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ক ক ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার এই যে যতটুকু যা যা পড়ালাম এই পর্যন্ত তোমাদের কোনো প্রশ্ন আছে কি না প্রশ্ন থাকলে প্রশ্ন করতে পারো ঠিক আছে তোমাদের কোনো প্রশ্ন থাকলে বলো আচ্ছা তানজিল বলতেছে ভাইয়া এপ্রিলে যদি পরীক্ষা হয় দেখি ওইটা একটু ধরি ইয়েটা প্রশ্নটা আচ্ছা ওকে দেখা যাচ্ছে তাহলে লক্ষ্য জিপে ফাইভ করছো তিন মাস এরপরে রেকর্ডেড ক্লাসগুলো থাকবে পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত থাকবে রে ভাই ওকে তোমার পরীক্ষা যেদিনই শুরু হোক তোমার পরীক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত এই ক্লাস রেকর্ড ভিডিও সব কিছু থাকবে তোমাদের কাছে নেভার ইন ডাউট বলতেছে স্যার অ্যাপ্লাই টু কেন না অ্যাপ্লাই টু কখন দিতাম আমরা ভাই ওই যে স্লাইডে ব্যাকগ্রাউন্ড দেওয়ার সময় সাউন্ড দেওয়ার সময় অ্যানিমেশন দেওয়ার সময় ট্রানজিশন দেওয়ার সময় এই সব সময় হইতেছে আমরা অ্যাপ্লাই টু দিতাম যে অ্যাপ্লাই টু কারেন্ট স্লাইড বা অ্যাপ্লাই টু অল স্লাইড ঠিক আছে তারপরে বলতেছে স্যার স্লাইড শো করব কিভাবে ভাইয়া স্লাইড শো করব মানে এটাই তো স্লাইড শো এই যে পেছনে গেলাম আর এই যে এইখানে দিলাম এই যে এখানে স্লাইড শো আছে অথবা কিবোর্ডের এফ ফাইভ দিলে এই যে স্লাইড শো শুরু হইল ওকে চলো পরের প্রশ্নে যাই এখানে কোনো প্রশ্ন থাকলে বইল বলছে নিউ স্লাইড কমান্ডের কিবোর্ড কোনটা এটা মাইমেন সিং বোর্ড দু হাজার চব্বিশের প্রশ্ন মাইমেন সিং বোর্ড দু হাজার চব্বিশের প্রশ্ন দেখি বলো যে নিউ স্লাইড কমান্ডের কিবোর্ড কোনটা কিবোর্ডে আমরা কি লিখি নিউ স্লাইডের জন্য সাদিয়া হক তৌফিক লিওন দিনা তারপর হচ্ছে নাম পড়া যাচ্ছে না মাহফুজ আক্তার সাদাত হোসেন নীরব তারপর মাইদা ইসলাম ইলমা ওরে আল্লাহ আচ্ছা নাম অনেক দ্রুত যায় নাম অনেক দ্রুত যায় ওকে আচ্ছা তো এটা হচ্ছে এই যে কন্ট্রোল প্লাস এম গ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার আজকে আমরা পড়লাম না যে কন্ট্রোল প্লাস এম দিলে হচ্ছে আমাদের নতুন স্লাইড তৈরি হয় নতুন স্লাইড তৈরি হয় ইদার হোম থেকে নিউ স্লাইড অথবা আমাদের কন্ট্রোল প্লাস এম আচ্ছা আমি দেখছি তেহরিন আক্তার তুলি বলতে স্যার ইনসার্ট না ভাইয়া ইনসার্ট তো না এখানে ইনসার্টের কিছু আসে নাই ইনসার্টের কিছু আসে নাই ভাইয়া পরেরটায় যাই বলেছে প্রেজেন্টেশনে স্লাইড প্রদর্শনের কিবোর্ড কমান্ড কোনটা এটা দিনাজপুর বোর্ড চব্বিশের প্রশ্ন দেখো আমি পড়ানোর পরে যখন এই বোর্ড প্রশ্নগুলো তোমার সামনে আসতেছে তখন কি তুমি পারছো ঠিকভাবে দেখো এই যে আমি দেখছি সবাই অ্যান্সার দেওয়া শুরু করছে তো এটা গ গ হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার প্রেজেন্টেশন থেকে স্লাইড প্রদর্শনের ওয়েই হচ্ছে সেখানে আমরা কিবোর্ডের এফ ফাইভ বা ফর্মুলা ফাইভ ঠিক আছে এই জিনিসগুলো এই বাটনে প্রেস করলেই হয় ওকে আচ্ছা আচ্ছা বলতে স্যার লাইভ থাকবে না কেন আই মিন লাইভ ক্লাস হবে না কেন লাইভ ক্লাসই তো হবে কি বলে অবশ্যই লাইভ ক্লাস হবে তাসফিয়া কিম তানিয়া কিম মানে কিম মানে কি এই মা বাপ কি আঁকি করে কিম রেখেছে না আমি তো বুঝেছি কি ব্যাপার ওই যে কি জানি একটা আছে ওই যে কি জানি নাম ওই যে বিটিএস তাই না ওই যে বিটিএস বা যে কি কি জানি আছে হুম বিটিএস বা ফিটিএস কি জানি আছে তুই কিম কিম নামে কি জানি আছে তবে ওই কিম দেখে সব আবার নিজের নাম রাখে কিম ভাই ওদের স্ক্রিন টেক্সটার দেখলি বাংলাদেশের স্ক্রিন স্ক্রিন দেখলি ভাই কিভাবে আলাদা করবা ভাই জাপানি চাইনি ওইগুলো জাপানি চাইনিজ স্কিন নিজের নামে কিম লাগাই দিলি নিজেরটা জাপানি চাইনিজ স্কিন হয়ে যায় না রে ভাই তাহলে তো দেখা যাচ্ছে যে আমি আমার নামে সবাই আগে কিম জং উন লাগাইতাম আমি তো সবাই আমার নামের আমার নামের আগে কিম জং উন লাগাই দিতাম হ্যাঁ তাতে লাভ হইতো 
কোনো লাভ হইতো না দেখা যাচ্ছে কিম জং দেখা যাচ্ছে কিম জং উনও মোটা আমিও মোটা কিম জং উনেরও চুল আছে আমারও চুল আছে কথা হইলো কিম জং উন বোম মাল্লি ফাটে আর আমি বোম মাল্লি এইখানে ফাটে পার্থক্য এটাই তো ওই কিম আর তুমি কিম এখানে পার্থক্য এটাই ঠিক আছে ওইটা হচ্ছে জাপানি তুমি দেশি বাংলাদেশি তো কিম ফিম লাগানো বাদ দেও হ্যাঁ ফেসবুকে সুন্দর করে একটা নাম লাগায় দেয় কিম উফ আচ্ছা পাওয়ার পয়েন্টের ফাইলকে কি বলা হয় দেখি তোমরা বলো পাওয়ার পয়েন্টে যে মেইন ফাইল থাকে এই ফাইলকে কি বলা হয় তার প্রতিদিন কি লাইভ ক্লাস হবে প্রতিদিন লাইভ ক্লাস হবে আচ্ছা তার এসএসসি পরীক্ষা যদি এপ্রিলে হয় তাহলে কি কোর্সের টাইম বাড়বে লাইভ ক্লাসের টাইম বাড়বে হ্যাঁ অবশ্যই লাইভ ক্লাস আমাদের যতক্ষণ না তোমাদের বোঝানো শেষ হয় লাইভ ক্লাস চলবে অবশ্যই লাইভ ক্লাস চলবে আচ্ছা সবাই বলতেছে অ্যান্সার হচ্ছে সি অবশ্যই কারেক্ট অ্যান্সার অ্যান্ড থ্যাংক ইউ অবশ্যই কারেক্ট অ্যান্সার সি পাওয়ার পয়েন্টের প্রেজেন্টেশন ফাইলকে বলে প্রেজেন্টে মানে পাওয়ারের পয়েন্টের ফাইলকে বলে প্রেজেন্টেশন এটা হচ্ছে চিটাগং বোর্ড দু চলো পরের প্রশ্ন স্লাইডে ভিডিও যোগ করব কোন অপশনে যাব বলো তোমরা স্লাইডে ভিডিও যোগ করব ঠিক আছে কোন অপশন কোন অপশনে যাইতে হবে দেখি বলো গুড অ্যান্সার হচ্ছে ইনসার্ট তাই না আমরা ছবি যোগ করি ভিডিও যোগ করি অডিও দি যাই দি ইনসার্টে যাইতে ঠিক আছে ইনসার্টে যেতে হবে তো মাই আফিন বলছে ভাইয়া এ হবে না না ভাইয়া এ না এ তো ফাইল ফাইল বেনুতে গিয়ে সেভ করি আমরা হ্যাঁ এ হবে না আচ্ছা এবার প্রেজেন্টেশনের এক একটা অংশকে কি বলে আমরা জানি প্রেজেন্টেশনের এক একটা অংশকে বলে সিলাইড সিলাইড বলে অনেকে আবার বলে সিলাইড হ্যাঁ অনেকে আবার এটারে বলে সিলাইড এ কি এরম সি কোন লেখা ওটা কেন অনেকে এইটারে আবার বলে সিলাইড ঠিক আছে তো এই প্রেজেন্টেশনের এক একটা অংশকে বলে সিলাইড এটাও মনে রাখবো আমি মনে থাকবে না প্রেজেন্টেশনের অংশগুলোরে সিলাইড করে সহজ অ্যান্সার পরে বলেছে পাওয়ার পয়েন্টে এটা খুব ভালো প্রশ্ন এটা সিলেক্ট বোর্ড চব্বিশে আসছিল ঠিক আছে বলেছে পাওয়ার পয়েন্টে প্রস্তুত কিন্তু বিশটা স্লাইডের একটা প্রেজেন্টেশনে পাঁচ পৃষ্ঠায় উপস্থাপন করলে পৃষ্ঠাগুলোকে কি বলে এইটা দেখি বলো তো কি হবে আচ্ছা জয় অ্যান্সার দিয়েছে ইমা অ্যান্সার দিয়েছে তারপরে কারোরটাই হয়নি যদিও কারোর অ্যান্সারই কারেক্ট হয়নি নামিরা অ্যান্সার দিয়েছে হয়নি তারপরে সাদিয়া অ্যান্সার দিয়েছে হয়নি লিয়ন অ্যান্সার হয়নি তৌফিকের অ্যান্সার হয়নি ওকে আচ্ছা জবা বানু রেখা হুমায়রা আহমেদ সামিয়া রিয়া ইলমা তৌফিক আচ্ছা এইবার এদের অ্যান্সার কারেক্ট যেহেতু আগের বার সবগুলো বলেছে বলেছি ভুল তাহলে অবশ্যই কারেক্ট অ্যান্সার ডি এটা অবশ্যই হ্যান্ড আউট বিশ্বাস হয় এটা পড়াইছি আজকে হ্যাঁ এটা পড়াইছি দেখো মোট ছিল বিশটা স্লাইড সেখান থেকে পাঁচটা নিছে এটারে কি বলা উচিত আসো আমরা একটু প্রথম দিকে যাই ভুলে গেছেন স্যাররা আসো একদম প্রথম এর দিকে পড়াইছি আজকে হ্যাঁ একদম প্রথম দিকে পড়াই ফেলেছি এখানে আসো এখানে কি লিখেছিলাম এবার দেখো প্রেজেন্টেশন ফাইলে সবগুলা স্লাইডই থাকবে হ্যান্ড আউটসে যে কোনো সংখ্যক স্লাইড নিতে পারি এখান থেকে পঁয়ত্রিশটা থেকে পঁয়ত্রিশটাও নিতে পারি পাঁচটাও নিতে পারি দশটাও নিতে পারি বিশটাও নিতে পারি আমার ইচ্ছা এই যে দেখছো বলছিলাম প্রেজেন্টেশন ফাইলে সবগুলো স্লাইডই থাকবে কিন্তু হ্যান্ড আউটসে সবগুলো নাও থাকতে পারে আমি হ্যান্ড আউটস যে কোনোটা দিয়েই বানাইতে পারি আমি হ্যান্ড আউটস যে কোনোটা দিয়েই বানাইতে পারি মনে থাকবে এই জায়গাটা আচ্ছা এরপরে আসো তো এইটা আমরা একটু মনে রাখবো দেখছো সিলেট বোর্ড চব্বিশ সিলেটি ফুয়াগের কেউ দাম দেয় না তো এই যে একটু সিলেটের একটু দাম দিলাম ওকে তাহলে এইটার কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে হ্যান্ড আউটস হ্যান্ড আউটস ইজ আওয়ার কারেক্ট অ্যান্সার চলো পরেরটাই যাই এখানে বলছে আফরিন দশম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান শিক্ষক মহোদয় আছে এটা মনোদয় না এটা হবে মহোদয় আই রে বাংলা অবস্থা তাকে বিশ্ব তাকে বিদ্যালয়ের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের একটা প্রেজেন্টেশন তৈরি করতে বললেন আচ্ছা মানে প্রধান শিক্ষক আর কাউরে পায়নি আফরিনরেই পেয়েছে আফরিন তার স্লাইড অনেকগুলো ছবি যুক্ত করে এবং ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় স্লাইডে প্রদর্শন করলো ক্যান বাই ক্যান মানে প্রথম আমার প্রশ্ন ক্যান সুজা অ্যাড করলেই হয়তো ভাই মানে ক্যান এত ঝামেলা করা লাগলো সুজা অ্যাড করলেই হয় আমাদের এইখানে কি আমরা লেখাগুলো খুব মানে ইয়ে করে আনতেছি ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়া প্রদর্শন করতেছি আমি ক্লাস নিতেছি না না 
মানে ভাই ওনারা এখন ভিন্ন ভিন্ন ওয়েতে সিলাইডি যুক্ত করতে হবে এই প্রশ্নই এরাম প্রশ্নই এমন কি তাহলে সে বলেছে প্রদর্শন করে এটা বরিশাল বোর্ড বোঝাই যাচ্ছে বরিশাল বোর্ড এটা আফ্রিন সেচ কাজ করার জন্য কোন পদ্ধতি নিছিল ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় স্লাইড গুলা প্রদর্শন করছে তাহলে অবশ্যই সে ওই অ্যানিমেশন বা ট্রানজিশন দিছে রাইট অ্যানিমেশন বা ট্রানজিশন দিছে তাহলে কোনটা হওয়া উচিত অবশ্যই আমার অ্যানিমেশনে গেছে কাস্টম অ্যানিমেশন অ্যাড ইফেক্ট আর কোনোটাতেই কিন্তু হয় না অ্যানিমেশন থেকে কি ব্যাকগ্রাউন্ড হয় কাস্টম অ্যানিমেশন থেকে অ্যানিমেশনে যাওয়া যায় না অ্যানিমেশন অপশন থেকে বাকি গোলাতে যাওয়া যায় তাহলে এই তিনটা অ্যান্সার হবেই না গয় আমার কারেক্ট অ্যান্সার গয় হচ্ছে আমার কারেক্ট অ্যান্সার চলো পরেরটা দেখি ফেইম উদ্দীপক বলেছে আফরিন তার কাজ আকর্ষণীয় করার জন্য এখানে ছবি সিলেক্ট করলো হ্যাঁ ওকে বার্ড ফ্লাই ইন এইগুলো হচ্ছে অ্যানিমেশনের যে নাম ডায়মন্ড বার্ড ফ্লাই ইন ক্রাশ তারপরে আমরা দেখলাম স্প্লিট তারপরে আমরা দেখলাম ফ্লাই ইন ফ্লাই আউট এইগুলো হচ্ছে অ্যানিমেশনের নাম এই ইফেক্ট ব্যবহার করলো এটাও কারেক্ট অ্যাপ্লাই টু অল অপশন ব্যবহার করলো এইটা কি দেওয়া উচিত হবে না হবে না দেখি এটা তোমরা বলো এই যে তিন নাম্বার এই যে তিন নাম্বার অপশনটা অ্যাপ্লাই টু অল এই অপশন ব্যবহার করলো এটা কি হবে না কি হবে না এটা তোমরা বলো দেখি হ্যাঁ এখানে দেখো সে বলেছে সে অনেকগুলো ছবি অনেকগুলো ছবি যুক্ত করে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রদর্শন করছে অ্যান্সার কি হবে এইটা অ্যান্সার হচ্ছে না অনেকগুলাকে বলছে সে তো বলেনি সবগুলাতে সে তো বলেনি সবগুলাতে ওকে তাহলে এইটা দেওয়া যাবে না আমরা দিব এক আর দুই ঠিক আছে অ্যাপ্লাই টু অল অপশন না আমরা দিব এক আর দুই কেমন কারণ এখানে দেখো অনেকগুলো ছবির স্লাইডে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় প্রদর্শন করছে কিন্তু সে কিন্তু সবগুলা স্লাইডে এই কাজ করেনি কেমন এরকম কোনো ডাটা না এবার আসো বলেছে স্লাইডে ব্যাকগ্রাউন্ড যুক্ত করে যে কোন মেনু ব্যবহার হয় তো এটা তো ডিজাইন মেনু এটা একটু আগেই দেখলাম এরপর এখানে আসি কোন বোতাম চাপ্টের প্রেজেন্টেশন বোর্ড এর প্রথম স্লাইড উপস্থাপিত হয় এটা কিন্তু রাজশাহী বোর্ড দু হাজার প্রশ্ন এটা কোনটা প্রেজেন্টেশন বাটন চাপলে প্রেজেন্টেশনের প্রথম স্লাইড উপস্থাপিত হয় প্রথম স্লাইড প্রেজেন্টেশনে কখন এ খুব সহজ ব্যাপার এ এফ ফাইভ দিলেই হয়ে যায় পরেরটা এটা দিনাজপুর বোর্ড তেইশ কি ঘটনা ঘটছে জনাব হামিদা বেগম দশম শ্রেণীর জীববিজ্ঞান বিষয় কেন জীববিজ্ঞানে পাওয়ার পয়েন্ট কেন লাগবে যাই হোক বুঝলাম প্রেজেন্টেশন তৈরি করেন তিনি স্লাইড সমূহ ঠিকঠাক মতো কাজ করে কিনা এবং যথাযথ হয়েছে কিনা তা পরীক্ষা করে নিতে চাইলেন পরীক্ষা করেছে আমার কি করেছে দেখি উপরিক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য ভাই রে ভাই বাংলা ভাষায় যদি প্রশ্ন করা হয় তো মোটামুটি মানে একটা জিনিসকে বিশাল ভাবে উপস্থাপন করা যায় তাই না আমাদের ক্রিকেটে ধারাভাষ্যকররা কেমনে বলে বাউন্ডারির দিকে সপাটে মারলেন বল চলে গেল বাউন্ডারির বাইরে শক্তিশালী ব্যাটসম্যান উনি হাতে প্রচন্ড রকমের স্ট্রোক ভাই বাংলায় কলি জিনিসপত্রে নামে উপরিউক্ত উদ্দেশ্য সাধন এমন কি একটা সাধন করে ফেলছে ভাই মানে মাস্টার মাইন্ড কিছু একটা তৈরি করে ফেলেছে আসলে কি করেছে পাওয়ার পয়েন্ট সিলাইড বানায় আছে যাই হোক কি করছে আমাদের সেই জনাব হামিদা বেগম ভিউ মেনুর স্লাইড শোতে ক্লিক করতে পারেন হ্যাঁ ওকে ফাংশন কি বা এফ ফাইভ বাটন ক্লিক করতে পারেন ওকে স্ট্যাটাস বারে স্লাইড শোতেও ক্লিক করতে পারেন ওকে তাহলে তিনটাই কিন্তু কারেক্ট তোমাদের বলছিলাম তোমাদের বই কিন্তু এই যে লাস্টের জিনিসটা ছিল না বইয়ে যদি স্ট্যাটাস বারেও হয় কিবোর্ডের এফ ফাইভও হয় আবার আমাদের ভিউ মেনু থেকে স্লাইড শোতেও হয় কারেক্ট অ্যান্সার হচ্ছে ডি ঘ তিনটাই সম্ভব তিনটাই সম্ভব চলো পরের প্রশ্ন সেইম উদ্দীপক বলেছে স্লাইড শো থেকে এডিট উইন্ডোতে ফেরত যাবে তাহলে কি করবে এটা তোমরা বলো স্লাইড শো থেকে এডিট উইন্ডোতে ফেরত যাবে এইবার সে কি করবে দেখি এইবার তোমরা বলো স্লাইড শো থেকে এডিট উইন্ডোতে ফেরত যাওয়ার জন্য কি করবে গুড ভেরি গুড হচ্ছে স্কেপ স্কেপ বাটনে চাপ দিবে তাই না আচ্ছা এটা গেল এরপরে স্লাইডের ট্রানজিশন নমুনা কোন মেনুতে পাওয়া যায় ডিজাইন রিভিউ পিকচার এইগুলো জীবনেও হবে না আগেই বাদ থাকে কি অ্যানিমেশন তাহলে অ্যানিমেশন কারেক্ট অ্যান্সার আমি তোমাদের বলছিলাম না ট্রানজিশন অ্যানিমেশন সব আছে অ্যানিমেশন মেনুর মধ্যে ট্রানজিশন অ্যানিমেশন সবই আছে অ্যানিমেশন মেনুর মধ্যে এটা মনে রাখতে হবে 
এবার আসো বরিশাল বোর্ড 24 বলেছে প্রেজেন্টেশন একটা অংশ কি বলে স্লাইড এই আমরা পারি এখন আমরা পারি এই क्वेश्चन এবার পরেরটা এটা মাদ্রাসা বোর্ড 2024 এর এই প্রশ্নের आंसर তোমরা বলো দেখি মাদ্রাসা বোর্ড 2024 এ মাদ্রাসা বোর্ড 24 এর প্রশ্ন কোনটা হবে দেখি বলো এটার তারপরে হুমায়রা আহমেদ সামিয়া তারপরে আছে নীরব তারপরে আছে আজমিরা আফরিন তারপরে নাফিসা আনজুম নীরব লিয়ন ঐশী কর্মকার ইলমা ফাদিয়া শাহাদাত নিয়াম তারপরে কাফি মোহাম্মদ অর্চনা সিনহা পারভেজ ইত্তিসাম তারপর হলো মাইদা ইসলাম সাদিদ হাসান আচ্ছা ওকে জোস ইমা आंसर দিয়েছে গ্রেট এই তো মুক্তার হোসেন आंसर करे छे रिफात हुसैन अच्छा तार पर मामूद काकोन करेक्ट आंसर करे छे राफियुल इस्लाम करेक्ट आंसर करे छे सलमा अख्तर करेक्ट आंसर करे छे तार पर हमें देखछि आरो अनेकै आरो अनेकै करेक्ट आंसर दिएछ गुड वेरी गुड एमडी हमीम करेक्ट आंसर दिएछ जबा बानु रेखा करेक्ट आंसर दिएछ गुड अच्छा तो ए जे प पिकास एटास के पढलाम ना कतो बार पढलाम ঠিক আছে এটা আমাদের কারেক্ট आंसर এরপরে মাদ্রাসা বোর্ডের আরেকটা প্রশ্ন বলছে পাওয়ার পয়েন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন নিচের কোনটি সংশ্লিষ্ট শব্দ স্লাইড কারেক্ট आंसर লেয়ার লেয়ার বলে আমাদের পাওয়ার পয়েন্টে কিছু নাই এইটা আছে হইতেছে আমাদের কিসে পাওয়ার পয়েন্ট সরি ফটোশপে আর ইলাস্ট্রেটরে ওই জায়গায় সুরাই সুরাই দূর ভাই এস এ ডব্লিউ আর আই এ হরিয়া আর নুরা ইসলাম তারা কান্না কাটি করতেছে তাদের নাম বলা হচ্ছে না কেন आंसरই দেয় না তো নাম কি কব आंसर দাও आंसर দিবা তালি না নাম পড়া যায় হ্যাঁ এই যে দেখো এরা সব হচ্ছে आंसर দেছে তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে এরা কারেক্ট आंसर করতে পারে তাহলে দ্যাটস ইট আচ্ছা ভাই বসে ভাই বায়োলজি ইজ নট রাইট তো দেখালাম তো আল্লাহ বায়োলজি পড়ার পরে কি অবস্থায় দেখালাম না আজকে আতুরি দিয়ে বাড়ি দিলাম মাথার উপর এখনো এখনো বোঝনি আচ্ছা তো দ্যাটস ইট ভাই মোটামুটি শেষ এখন হচ্ছে তোমাদের লক্ষ্য জিপে 5 কোর্স তোমরা 27 অক্টোবর থেকে 6 নভেম্বর পর্যন্ত এই অফারটা থাকবে 4200 টাকায় ভর্তি হতে পারবা এইচ এল জিপে 5 এটা अप्लाई করে আর তোমাদের যে কোনো প্রশ্ন আমাদের কাছে পাঠাবা শিখর ওয়েবসাইটেও সরি ওয়েবসাইট বলতিছি ওই যে কি নাম কই শিখর ফেসবুক পেজে মেসেজ দিতে পারো বা 16780 এই নাম্বারটা তে কল দিতে কই কেউ দেয় না ঠিক আছে 16780 কিছু তে কিছু হলি 16780 এটা কি এইচএসসি টা দিয়ে এই ও এটা তো ভুল স্লাইড দেখে তোমাদের ওদের জন্য মানে আরেকটু ছাড় তাই না আচ্ছা কোনটা আচ্ছা তোমাদের আর কোনো চাওয়া পাওয়া আছে দেখি তোমরা বলো अच्छा ठीक है सर अच्छा तो हमारे आर कौन सा चावा पावा है देखी ये देखी <coughs> ओके अच्छा उन्हें के बोलते हैं सर ऑलरेडी इनरोल्ड अच्छा तार पर बोलते हैं सर कल के आईसीटी क्लास हो कल के आईसीटी क्लास नहीं कल के भीन नॉर्थ एक्टर क्लास ठीक है सर सर कॉल दिले जाइना तो अरे दिए ही देखता वाले भी � এই এই লোক কেন হঠাৎ করে ও ও তো আমার দেখে ভয় পেয়ে গেছে আল্লাহ দরজার বাইরে কিড়া বেল দিলো এ কি এই লোক কোন তেশ লেবার এবারে ঢুকতে দেবে না তবে স্যার শোনা যাচ্ছে না স্যার শোনা যাচ্ছে না তাই কথা বলবে আমি তো জানি তো বাড়ি গেলি তো এই ঘটনাই ঘটবে স্যার অ্যাপে হবে কবে থেকে 10ই নভেম্বর থেকে রাইট 10ই নভেম্বরের পর থেকে অ্যাপে ক্লাস পাইতে থাকবা তখন তখন আমাদের এই ফ্রি ক্লাসগুলো আর হবে না তখন হচ্ছে আমাদের পেইড ক্লাসগুলো শুরু হবে আচ্ছা এম কে সামির দাওয়া দিতে বলতে স্যার তখন আমাদের টি-শার্টের জন্য আন্দোলনের জন্য একটা প্রেজেন্টেশন বানাই দিয়ে নাও ওকে দিব যাও টি-শার্টের আন্দোলনের জন্য প্রেজেন্টেশন বানাবো ওকে সমস্যা নাই আমাকে মনে করায়ো আচ্ছা তারপর তৌফিক বলতে স্যার আপনি কি সাইফ ভাই নাম্বার 2 না না আমি সাইফ ভাই ওই সাইফ চলে গেছে আমি তো জানতাম আমি ছিলাম না মাসখানে ওই সাইফ ক্লাস নিয়ে ছিল ওভার চলে গেছে আচ্ছা তো তোমাদের সবাইকে थैंक यू ভাই তো তোমাদের সাথে দেখা হবে লক্ষ্য জিপে 5 কোর্সে आशा करिए तुम्हारे सभी भालो रिजल्ट कर बा, शिक्षक साथे थक बा, आर आमर सभी जीपी फाइव पावो, सेलिब्रेशन देखा होगे तुम्हारे साथ, वो इदिन चाखे नहीं हो, ज़ादेर बाशा ये जो तो दावत, 
ওই সেলিব্রেশনের দিন তোমাদের সাথে দাওয়াত খেয়ে নিব তোমরা তো জানো আমাদের একটা সেলিব্রেশন হয় জানো সবাই দেখি বলো আমাদের যে একটা সেলিব্রেশন হয় নাফিস আঞ্জুম বলছে স্যার অ্যান্সার দিলেন না কিসের অ্যান্সার ভাই আর একবার কোয়েশ্চেনটা করো আচ্ছা होमवर्क <laughs> लगे तो ठीक है तुम्हारे क्लस केम लगलो तुम्हारे की अवस्था ना अवस्था अवश्य जाना शिखब जितब ग्रुपे ठीक है आर जी पी फाइव सेलिब्रेशन सबा के देखते चाहिए जो भाई वही फार्स क्लस कर देखिए फार्जान आवा आपेंद्र कुमार आजिद आदि के जमाल आज नाफिस अंजुम सामिउल इसलम आबिर रईहान बोलते सर कम पढ़े भलो रेजल्ट कर उपाय कि भाई को उपाय नहीं बसि पढ़ते ही और कम पढ़े भलो रेजल्ट करते ही सहिब भाइर साथ ठीक है जा जाकि तो जैक एखे जर के देखते जो नाम गो पढ़ते जर के देखी हाँ अच्छा ओके तो वही जिनगुल तक सबाई के सेलिब्रेशन देखते चाहिए सब साथ ही सेलिब्रेशन दिन छवि तुलते चाह ठीक है सवार मुखे हासि देखते चाहिए दिन शेषे যাতে তোমরা তোমাদের মা বাবাকে খুশি করতে পারো তোমাদের জন্য যেন একটা খুশি আসে বিকজ প্রথম বোর্ড পরীক্ষা ফেস করতে যাচ্ছ অনেকের অনেক টাইপের কনফিউশন থাকবে বাট আশা করি সব কনফিউশন আমরা দূর করে একসাথে সামনে যাব তো ঠিক আছে ভাইরা তো সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো এ পর্যন্ত থাকবে আজকের ক্লাস তো সবাইকে টাটা আল্লাহ হাফেজ